Dzień dobry. Nazywam się Karolina Malitka i witam Państwa serdecznie w pierwszym dniu trzydniowej międzynarodowej konferencji Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, kompleksowy model edukacyjno-zawodowy. Drodzy Państwo, już w tym momencie chciałabym podziękować za tak liczne przybycie. To niezwykłe wydarzenie łączy w sobie jedno. Jesteśmy tu, ponieważ wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, a nawet jestem pewna, że to wydarzenie będzie inspirującą wymianą doświadczeń, która przyczyni się do rozwoju naszej branży. W dniu dzisiejszym zaplanowane są dwa bloki prelekcji. W pierwszym z nich około godziny 10.50 zaplanowana jest 10-minutowa przerwa kawowa. Następnie po drugim bloku około godziny 12 dyskusja, podsumowanie konferencji i jej zakończenie. Szanowni Państwo, konferencja jest też już nagrywana do celów upowszechniających rezultaty projektu, natomiast na YouTubie trwa transmisja live z tego wydarzenia. I też z przyjemnością przedstawię Państwu dzisiaj naszych zaproszonych gości. W dniu dzisiejszym w kolejności chronologicznej swoją prelekcję wygłosi Pani Sylwia Wardanian, psycholog, koordynator projektu z Fundacji Fugamundi, Pan Rafał Skrzypczyk, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Pani Paula Kozaczuk, również psycholog z Fundacji Fugamundi, Pani Marzena Słotwińska-Kanar, psycholog, doradca zawodowy, wieloletni pracownik Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, oraz Fordis Mastecz Dotir i Gunnar Teodosz Dotir, przedstawiciele partnera realizującego projekt z Islandii. Zanim przejdziemy do prelekcji, proszę o zabranie głosu pana Ma prezesa Fundacji, Fundacji Fugamundi, pana Marka Piaseckiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie też Państwa przywitać tutaj w imieniu organizatorów i swoim własnym. Chciałbym dwa słowa takiego wstępu powiedzieć rzeczywiście, z czym dzisiaj będziemy mieli do czynienia. W zasadzie takim poprawnym sformułowaniem tematu będzie nie o czym, tylko o kim będziemy rozmawiać, bo tutaj już pani Karolina zaanonsowała, że przedmiotem tego, tej konferencji jest są osoby z niepełnosprawnością, a więc one są w centrum tego naszego namysłu i wymiany myśli. To do, konferencja dotyczy rzeczywiście, jak sam tytuł wskazuje, droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Mamy tutaj zdefiniowane zarówno tą warstwę przedmiotową, a więc, że to nie jest akt jednorazowy, tylko to jest droga i właśnie o tej drodze chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, ale przede wszystkim są to właśnie osoby z niepełnosprawnością. W pierwszym rzędzie jednak chciałbym przywitać rzeczywiście tutaj gości, bo z listy, która do nas spłynęła, wiem, że są przedstawiciele bardzo różnych podmiotów i to zarówno z organizacji pozarządowych, mamy tu reprezentację stowarzyszeń, fundacji, są warsztaty terapii zajęciowej, jest też taki warsztat terapii zajęciowej, który, do którego mam sentyment, to jest stowarzyszenie Źródło, w Lublinie. Witam Państwa, jeżeli już jesteście, bo widzę, że tu ciągle osoby spływają. To jest początek też mojej drogi takiej zawodowej. Założycielem stowarzyszenia jest był pan Tadeusz Klimczak, to osoba na wózku inwalidzkim, która zginęła tragicznie, ale jego owoce są do dzisiaj. To też taki powód tutaj do zadumy, że rzeczywiście na tym polu jest dużo do zrobienia i, o, i dużo, dużo rąk jest zaangażowanych. Witam przedstawicieli administracji publicznej. Mamy tutaj przedstawicieli urzędów pracy. Mamy też i, i też prelekcję wygłosi pani dyrektor Państwowego Oddziału Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mamy też przedstawicieli naszych gości z zagranicy i tu w sposób szczególny chciałbym się ucieszyć Państwa obecnością z Ukrainy. O tym też będziemy mówić. W trzecim dniu mamy prolekcję poświęconą, poświęconą właśnie temu tematowi, jak aktywizować w polskiej rzeczywistości tą grupę osób. Witam również przedstawicieli uniwersytetów. Mamy przedstawicieli Biura Karier, pełnomocnicy rządów, do, do, pełnomocnicy rektora do, do spraw osób niepełnosprawnych. A więc jak Państwo widzą, tutaj mamy taką paletę podmiotów, które bezpośrednio są zainteresowane i pracują na, na, ten rzecz, na rzecz tej grupy osób z niepełnosprawnością. A więc proszę Państwa, 
Po pierwsze o kim? Osoby z niepełnosprawnością. Fundacja Fagamudi powstała w latach 90. i w tamtym okresie powstał taki raport OEZ Niewidzialni Obywatele, w którym wskazywano, że aktywność tych osób jest znacząco niższa niż całego społeczeństwa. Minęło już 30 lat, mamy znaczący postęp, ale ciągle, jeśli chodzi o ten aspekt aktywności zawodowej, jest bardzo wiele do, 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 do zrobienia. Z najnowszych badań wynika, że taki wskaźnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce, to są badania Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, mówią, że on wynosi 28,3%, a dla porównania osoby sprawne to jest wskaźnik 80%, a więc niemal trzykrotnie mniejsza aktywność tej grupy osób jest, to też jest też obszar zadań, przed jakimi stoimy, by te osoby zaktywizować. Wskaźnik zatrudnienia, a więc udział osób pracujących w tej grupie to jest 26%, podczas gdy w grupie osób sprawnych to jest 77%, a więc 30%, 30% tego, co w populacji spraw, osób sprawnych. Prawda? O, I jeśli chodzi o tą drogę, Czyli tutaj to, co trzeba zrobić, to niewątpliwie oprócz samego zatrudnienia, tu znowu przywołam standard taki światowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, że w pracy naszej na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nie chodzi tylko o to, żeby osoba uzyskała zatrudnienie. Chodzi również o to, żeby po drugie utrzymała to zatrudnienie i po trzecie żeby uzyskała awans zawodowy. Więc mamy te trzy wymiary, które są ważne i wszystkie one są ważne po to, żeby rzeczywiście osoby pracowały efektywnie na rynku pracy. No i właśnie, teraz jeżeli spojrzymy na konferencję, to proponujemy Państwu taki namysł w ciągu tych trzech dni na temat według nas trzech takich istotnych elementów w tym procesie pomocy. Pierwszy dzień poświęcony jest diagnozie. Prawda? I tutaj pierwsze dwie prezentacje pana Skrypczyka i pani Pauli, one dotyczą bezpośrednio tego, żeby osoby w odpowiedni sposób zdiagnozować. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż dlatego, drodzy państwo, że rzeczywiście my pracujemy głównie z osobami, które z jakichś powodów, czy to w wyniku wypadku, czy to choroby, nabyły niepełnosprawność i raptem znajdują się w takiej sytuacji na rynku pracy, która wymaga wsparcia tutaj profesjonalnego, prawda? I, i pierwszym takim kluczowym elementem jest właśnie ta, 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 ta diagnoza, która bez dobrej diagnozy tak, na, tak naprawdę potem nie ma dobrej pomocy, prawda? którą można potem kontynuować. Drugą rzeczą, z uwagi na to, co powiedziałem, że są to osoby z reguły, które tracą pracę z, z powodów zdrowotnych, z powodu niepełnosprawności, to jest oczywiście podniesienie kwalifikacji lub zmiana kwalifikacji. Współczesny rynek pracy jest tak dynamiczny i tak szybko się rozwija, żeby na niego wejść, trzeba mieć atuty w ręku. I stąd drugi dzień w naszej konferencji poświęcony będzie namysłowi nad tym, żeby rzeczywiście jak zrobić, jak prowadzić kształcenie ustawiczne, jak podnosić kwalifikacje, żeby zwiększać obecność osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. I trzeci dzień, trzeci dzień, który jest też taką drugą stroną medalu, to jest pracodawcy. Bo drodzy Państwo, żaden system wsparcia bez współpracy z pracodawcami, a więc z tymi, co oferują miejsca pracy, oczywiście będzie bezskuteczny. Dlatego tak ważna jest tutaj, ważny jest sposób, w jaki sposób dotrzeć do pracodawców, jak określić ich potrzeby, jak z kolei skomunikować osoby poszukujące pracy właśnie z pracodawcami. Temu będzie poświęcony dzień trzeci, niezwykle interesujący, zresztą każdy z tych dni jest interesujący. Chciałbym Państwu tutaj rzeczywiście zaanonsować szereg takich bardzo ciekawych Prelekcji. Tu zresztą macie Państwo tutaj w zaproszeniu, które wysłaliśmy szczegółowe dni. Ale drodzy Państwo, już powiedziałem o, o tym, że rynek pracy jest dynamiczny i tak samo w Polsce. Niestety ponad rok temu u naszych przyjaciół za wschodnią granicą na Ukrainie wybuchła wojna. My w Polsce 
tutaj zetknęliśmy się ze skutkami tej wojny. Bardzo dużo osób trafiło do Polski i Fundacja Fuga Mundi, tutaj dzięki też Państwowemu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjęła rękawice i to, co może w, swojej, w swoim obszarze, to robi na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja tutaj w tej chwili Państwu na czacie prześlę takie podstawowe informacje, to co robimy, więc po pierwsze prowadzimy stronę internetową w języku ukraińskim dla osób z Ukrainy. Prawda? Tutaj osoby, które trafiły do nas mogą znaleźć tam ofertę pracy, mogą tam znaleźć jakby to w jaki sposób znaleźć pracę i też zapraszamy do nas po to, żeby, żebyśmy wspólnie tutaj z Państwem mogli znaleźć oferty pracy. Ponadto też wydaliśmy taki informator dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, które chciałyby podjąć pracę. Również w, wysłałem Państwu tutaj na czacie linki bezpośrednie do tego, do tego właśnie, do tego informatora, więc dla osób zainteresowanych, żeby zapoznać się, jak pomagać, to niewątpliwie jest dobry, dobry, dobry początek, żeby się z tym zapoznać. Drodzy Państwo, konferencja jest międzynarodowa. Międzynarodowa w dwóch wymiarach. Po pierwsze, ona jest podsumowaniem projektu, który realizujemy wspólnie z partnerami z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, tutaj z Islandią i z Norwegią. Naszymi partnerami jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z Islandii, MSS oraz Perfect Connection z Oslo. Będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać podczas konferencji również relacji z tego projektu i z tego, co się dzieje w Islandii i w Polsce. Będzie też przygotowany taki poradnik z, z, tych, z, z tego, co tutaj zrobiliśmy i, i dostępny będzie na stronie internetowej, także zachęcam Państwa, żeby się w odpowiednim czasie z tym zapoznać. I po drugie, konferencja jest międzynarodowa również dlatego, że mamy tutaj dużą reprezentację przedstawicieli instytucji chyba głównie państwowych z Ukrainy. Serdecznie Państwa witamy na tej konferencji, cieszymy się, że Państwo jesteście i mamy nadzieję, że tutaj te zagadnienia będą dla Państwa interesujące. I na koniec chciałbym też tutaj wyrazić głębokie podziękowania sponsorom, dzięki którym zarówno sam projekt, jak i ta konferencja może się odbyć. To jest projekt jest realizowany w ramach konferencji, jest realizowana w ramach projektu model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, właśnie finansowany ze środków funduszy obszaru gospodarczego Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także w ramach projektu stawiamy na pracę Państwowego Funduszu Kapitacji Osób Niepełnosprawnych. Drodzy Państwo, zapraszam na ucztę intelektualną. Mam nadzieję, że każdy z Państwa będzie mógł tutaj znaleźć dla siebie coś ciekawego. Wszystkie trzy dni są interesujące, one stanowią takie kompleksowe podejście według nas, które jest niezbędne do tego, żeby skutecznie pomagać osobom z niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy. Niniejszym, drodzy Państwo, mam tę ogromną przyjemność ogłosić, że konferencja jest otwarta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Drodzy Państwo, przejdziemy w takim razie płynnie do pierwszej prezentacji. O zabranie głosu poproszę Panią Sylwię Wardanian, psychologa i koordynatora realizowanego projektu. Pani Sylwia jest magistrem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, edukacyjnego i pośrednictwa pracy. Jest psychoterapeutą terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie szkolenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia grupowe zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W swoim wystąpieniu przedstawi raport z działań w projekcie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za takie wspaniałe wprowadzenie. Jest mi szalenie miło dzisiaj mówić do Państwa na temat de facto tego, dlaczego tutaj się zebraliśmy, między innymi, ponieważ konferencja jest między innymi takim właśnie podsumowaniem naszych działań w ramach projektu, no i oczywiście ma dodatkowe korzyści, o których już pan Marek wspomniał, więc nie będę się powtarzała, tylko przejdę już do swojej prezentacji. Mam nadzieję, że państwa nie zanudzę, postaram się, postaram się mówić w miarę interesujący sposób.
Proszę tylko o informację, czy, czy będzie widoczna prezentacja. Czy jest widoczna? Nie widać. Nie widać? Nie. Nie. Momencik. A, przepraszam, dobrze. Już nie wiem, o co chodzi. O, teraz pewnie widać. Prawda? Tak. Tak, super, bardzo dziękuję. E, także, drodzy Państwo, dzisiaj zaczynamy od m, tematu m, raportu z projektu, e, który właśnie dotyczył, e, dzięki któremu dzisiaj mamy to spotkanie, między innymi e, powiemy sobie na temat modelu wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, który udało nam się właśnie stworzyć w ramach m, omawianego projektu. Tak jak już pan Marek wspomniał, ten projekt jest realizowany w toku współpracy między trzema organizacjami, Fundacją Fugamundi, firmą Perfect Connection z Norwegii oraz firmą MSS z Islandii. Projekt realizowany jest w ramach funduszy AOG, które tak jak już zresztą pan Marek wspomniał, reprezentują wkład Islandii, państwa Liechtenstein i Norwegii w tworzenie Europy Zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Są to takie środki, które właśnie są przeznaczone na różnego rodzaju działania takie rozwojowe dla różnych krajów w Europie. I my właśnie jako Fundacja Fugamundi rozpoczęliśmy tę współpracę razem z tymi pozostałymi dwiema organizacjami właśnie, właśnie w tym celu, żeby stworzyć może jakiś bardziej tak przydatny, nowoczesny, bardziej skuteczny model wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jak wspomniałam, współpraca międzynarodowa Przepraszam, współpraca międzynarodowa toczy się pomiędzy trzema, można powiedzieć, krajami, między Polską, Norwegią i Islandią w ramach tego projektu. Została ona zapoczątkowana poprzez wizyty przygotowawcze, które miały miejsce na początku 2020 roku, 2022 roku. Wizyty przygotowawcze, one były z zasady zaplanowane na, na już takie bezpośrednie spotkanie na żywo, jednak ze względu na warunki pandemiczne musieliśmy je ograniczyć do spotkania online, co, co miało jednak swoje dalej zalety. Mogliśmy przetestować różne rozwiązania z zakresu właśnie pracy online, a dodatkowo udało nam się właśnie wypracować dwa projekty w ramach w ramach dwóch komponentów właśnie z, finansowanych z tych środków, o których przed chwilą wspomniałam. I właśnie te projekty to model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, który teraz będę Państwu dalej przedstawiała, oraz doskonalenie zawodowe kadry wobec wsparcia osób niepełnosprawnych. Na ten temat tego projektu tylko dwa słowa Państwu wspomnę, że było, był to projekt dotyczący pięciodniowego szkolenia, właśnie realizowanego w Polsce, przeprowadzonego przez trenerów właśnie z Islandii i Norwegii, czyli przez naszych partnerów. I tutaj już udało nam się spotkać, spotkać na żywo i mieliśmy tę przyjemność pracy przez pięć dni. I dzięki temu mogliśmy wymienić, wymienić się wiedzą, doświadczeniami. My poznaliśmy nowe sposoby pracy co też miało właśnie dużą korzyść na dalszą współpracę. Jeżeli chodzi o partnerów, tak jak już pan Marek troszkę wspomniał, są to dwie organizacje, które, które dzisiaj też mamy przyjemność gościć. Wybraliśmy, można powiedzieć, wybraliśmy się nawzajem, ze względu na to, że mamy podobne, podobne obszary zainteresowań, podobne kierunki działania, i właśnie współpraca międzynarodowa będzie takim, dawała nam szansę na, na wzmocnienie siebie nawzajem, można powiedzieć. I tutaj dwa słowa tylko a propos naszych partnerów. Firma MSS, tutaj pozwolicie Państwo, że nie będę rozwijała skrótu, ale generalnie obejmuje swoją działalność, działalnością 
i dyscyplinarną rehabilitację zawodową, proces doradztwa edukacyjno-zawodowego i prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego. Więc firma MSS jest, można powiedzieć, bardzo zbieżna, ma cel bardzo zbieżny z celem Fundacji Fugamundi. Również korzysta z różnych metod pracy z ludźmi, również z osobami, które mają pewne trudności na rynku pracy, czyli między innymi z osobami z niepełnosprawnościami. Również bierze pod uwagę rozwiązania pracy zdalnej i również ma na celu polepszenie jakości edukacji zawodowej, większą dostępność edukacji i finalnie pomoc osobom w dotarciu na rynek pracy. Firma Perfect Connection, którą, która ma swoją siedzibę w Norwegii, jest firmą doradczą, która jest nastawiona na indywidualne podejście do klienta, stosująca zestaw narzędzi, technik dopasowanych do bieżących potrzeb i tutaj jej celem jest głównie dopasowanie zasobów ludzkich do potrzeb organizacji, ma na celu takie, można powiedzieć, wzmocnienie, wzmocnienie pracowników, zwiększenie ich efektywności, ale też zadowolenia, satysfakcji z pracy, więc też bierze pod uwagę, można powiedzieć, takie holistyczne podejście do, do tematyki wspierania pracowników. I tutaj już pozwolicie Państwo, że przejdę do samego projektu, ma on na celu stworzenie modelu wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, który będzie uwzględniał poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Czyli jak tutaj możecie Państwo zauważyć, w projekcie chcieliśmy uwzględnić zarówno perspektywę klienta, czyli osoby z niepełnosprawnościami, jak i perspektywę rynku pracy, konkretnie pracodawców z dwóch branży zawodowych i stworzenie takiej syntezy, dzięki której będzie można odpowiednio przygotować przyszłych kandydatów do podjęcia zatrudnienia w, w, w dwóch obszarach. I tutaj chciałam Państwu tak przedstawić obrazowo, na czym ten projekt polegał. Generalnie chcieliśmy stworzyć rozbudowany i taki nowoczesny model diagnozy. Tak jak pan Marek wspomniał, diagnoza osób z niepełnosprawnościami jest szalenie istotna, ponieważ właśnie to, to osoby z niepełnosprawnościami są, można powiedzieć, podmiotem całego procesu aktywizacji zawodowej, więc, więc na, na początku całego procesu należy zdiagnozować ich potrzeby, ich możliwości, ale też ograniczenia, tak żebyśmy mogli przyszłe stanowisko prawda, pozbawić, można powiedzieć, tych ograniczeń, ewentualnie dopasować takie stanowisko, które nie będzie stwarzało trudności dla, dla podmiotu, czyli dla osoby z niepełnosprawnością. I tak jak widzicie Państwo, model diagnozy został zastosowany wobec 20 osób z niepełnosprawnością, którzy byli klientami Fundacji Fuga Mundi. Równocześnie stworzyliśmy metodę badania pracodawców, która, która miała na celu, o czym za chwilkę więcej powiem, generalnie zbadać, czego pracodawcy potrzebują od kandydatów do pracy w zakresie dwóch branż zawodowych. Ten model badania pracodawców został, został zastosowany wobec 40 pracodawców z lokalnego rynku pracy. I w wyniku tego badania stworzyliśmy standardy wymagań zawodowych pracodawców, czyli de facto taka, takie, taki opis potrzeb wobec przyszłych kandydatów do pracy. I jak widzicie Państwo, te dwie perspektywy, czyli pracodawców i klientów zostały, zostały zebrane i w wyniku ich syntezy powstały dwa programy szkoleń zawodowych w ramach branż, dwóch branż. Na podstawie tych programów szkoleń powstały metody walidacji, tak żeby móc zdiagnozować efektywność szkolenia. Następnie, finalnie, naszym celem była aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, którzy brali udział właśnie w tym procesie. Jak Państwo widzą, na dole mamy jeszcze uwzględniony poradnik, o którym też Pan Marek wspomniał i o którym ja też powiem kilka słów. I tutaj przechodząc płynnie do tematu modelu diagnozy, czyli tego pierwszego etapu, który, który mieliśmy do zrealizowania w projekcie, był to tak, 
taki fundament całego procesu, ponieważ jak Państwo mogą zauważyć, prawda, od tego wychodzimy zawsze, czyli wychodzimy od klienta, od tego, co on potrzebuje. Nasz model uwzględniał zarówno uwarunkowania osobowościowe i zawodowe, czyli takie, można powiedzieć, ogólne, które uwzględniamy zawsze, jeżeli chcemy zaktywizować jako, jakąś osobę do podjęcia za, zatrudnienia, ale szczególnie tutaj w przypadku osób z niepełnosprawnościami chcieliśmy też poło położyć nacisk na te uwarunkowania zdrowotne, które wynikają z niepełnosprawności. Narzędzia zostały wypracowane w toku wymiany doświadczeń partnerów, bo jak mogliście Państwo zauważyć, mamy podobne, podobne zainteresowania, podobne kierunki oddziaływań, dlatego tutaj właśnie ta, ta wymiana doświadczeń, wymiana dotychczasowych narzędzi była bardzo, bardzo taka ważna dla nas. I, a drugim takim bardzo ważnym Elementem modelu diagnozy był dokument ICF, który właśnie jest międzynarodową klasyfikacją funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, który właśnie niedługo, za chwilkę będziecie Państwo mogli szerzej poznać w toku następnej prezentacji, ale właśnie jest on bardzo taką obszerną, wartościową analizą uwarunkowań osób z niepełnosprawnościami. I narzędzie zostało przygotowane zarówno w formie pliku MS Word, jak i arkusza formularza Google w języku polskim i angielskim, czyli właśnie mamy narzędzie w takich dwóch przystępnych formach i w dwóch językach. I tutaj Państwu powiem tylko kilka słów bardzo ogólnie, ponieważ nie będziemy się zagłębiać w ten temat. Oczywiście, jeżeli chcecie Państwo poznać konkretnie narzędzie, będzie ono również udostępnione, jest też załączone na naszej stronie internetowej Fundacji. Ale tylko kilka słów, jakie obszary wybraliśmy przy modelu diagnozy. Wybraliśmy obszar oceny sytuacji społecznej, czyli takich elementów jak obszar rodzinny, warunki, warunki mieszkaniowe, również warunki dostępności różnych form wsparcia w danym mieście naszego klienta. Następnie wzięliśmy pod uwagę właśnie ten ważny obszar w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czyli obszar uwarunkowań zdrowotnych i tutaj właśnie mamy odniesienie do modelu ICF, czyli takie elementy jak funkcje ciała, w tym procesy poznawcze i decyzyjne, czynności manualne i lokomotoryczne, ale również ten obszar, który wydaje się być takim najistotniejszym w analizie, analizie osób z niepełnosprawnościami, czyli aktywności i uczestniczenia. Bo jak, jak wiemy, prawda, każdy rodzaj niepełnosprawności może wyglądać inaczej u, u innej osoby, więc ten obszar był szczególnie, jest szczególnie ważny do zdiagnozowania u, u każdego indywidualnego klienta, czyli to, co klient może zrobić, czego, z czym ma trudności i ewentualnie jakie są sposoby kompensowania tych trudności, czyli kolejny podpunkt, czynniki środowiskowe, czyli co, jakie elementy środowiska ułatwiają funkcjonowanie danej osoby, ale też jakie mogą je utrudniać. Następnie wzięliśmy pod uwagę ocenę sytuacji zawodowej, czyli właśnie to, co jest szczególnie istotne w aktywizacji zawodowej, jak sama nazwa wskazuje, czyli ogólny opis sytuacji zawodowej, tak jak dotychczasowe doświadczenia, wykształcenie, ale również powody, powody zakończenia ostatniego zatrudnienia, jakieś ewentualne trudności, ale też jakieś preferencje danego klienta w kierunku dalszej ścieżki zawodowej. Następnie wzięliśmy pod uwagę ocenę poziomu umiejętności zawodowych i tutaj już wzięliśmy pod uwagę takie konkretne umiejętności, które były adekwatne do, do ewentualnie przyszłego zatrudnienia. Następnie wzięliśmy pod uwagę psychologiczną ocenę zdolności do pracy i tutaj właśnie psycholog miał pole do popisu, ponieważ staraliśmy się zastosować takie metody jak pogłębiony wywiad, obserwacja, ale też różne, różne testy psychologiczne, kwestionariusze, żeby zbadać ogólny poziom psychologicznej zdolności do pracy i wybrane aspekty zawodowych psychologicznych zdolności do pracy, które już wynikają z literatury przedmiotu. I na koniec modelu, modelu diagnozy wskazaliśmy zalecenia, czyli właśnie kierunki rozwojowe, pro, pre, proponowane stanowiska pracy, ale również, ale również ewentualnie 
i jakieś przeciwwskazania na danym stanowisku, jakieś warunki, które powinny być spełnione na danym stanowisku. Co jeszcze takim, taką, takim dodatkowym elementem, który stworzyliśmy, jest profil kategorialny, zdolność do pracy według ICF i tutaj bezpośrednio się odnosimy do ICF-u, ponieważ ICF bardzo szeroko, szeroko, ma szerokie podejście do właśnie różnych form, różnych form funkcjonowania, dlatego może, może inaczej, bierze pod uwagę różne kategorie niepełnosprawności, zarówno właśnie w, w zakresie funkcji ciała, aktywności uczestniczenia i czynników środowiskowych, więc tutaj i, i stworzyliśmy na podstawie ICF-u takie dodatkowe narzędzie, które, które będziemy stosować, jeżeli potrzebujemy jakiegoś pogłębionej, jakiejś pogłębionej analizy lub, lub po, prostu, po prostu chcemy o kliencie się więcej dowiedzieć, więcej jego obszarów zidentyfikować, zdiagnozować. I tutaj właśnie ten model diagnozy, jak już wspomniałam, został wykorzystany wobec 20 klientów, którzy mieli wziąć udział w szkoleniu zawodowym w ramach właśnie projektu. I jak już wspomniałam, na podstawie wykorzystania modelu diagnozy mogliśmy i doświadczenia Przepraszam, na podstawie wykorzystania modelu diagnozy mogliśmy zweryfikować, jakie są predyspozycje klientów, w jakim kierunku dana grupa klientów, można powiedzieć, chciałaby być aktywizowana albo raczej powinna być aktywizowana. A dodatkowo też wzięliśmy pod uwagę doświadczenie fundacji, czyli to, jak generalnie, jaki obszar zawodowy jest najczęściej, można powiedzieć, najczęściej się pojawia wśród naszych klientów, jest najczęściej pożądany. I w wyniku syntezy właśnie tych dwóch pojęć zidentyfikowaliśmy dwie branże zawodowe, które wzięliśmy pod uwagę w dalszych etapach projektu. I te branże to branża administracyjno-biurowa, można powiedzieć, administracyjno-biurowa, i branża ochroniarska. I następnie stworzyliśmy metodę badania potrzeb pracodawców, czyli w tych dwóch branżach, o których wspomniałam, których celem było, której celem tej metody była, było zidentyfikowanie możliwości psychofizycznych, predyspozycji, konkretnych umiejętności zawodowych i oraz umiejętności miękkich, co wydaje się również ważne i co, co może nie zawsze jest widoczne w takich metodach badania potrzeb, metodach badania rynku pracy, więc tutaj wydaje nam się, że to taką dodatkową wartość zmierzyliśmy właśnie w tych dwóch branżach. Czyli de facto celem tej metody było zbadanie tego, czego pracodawcy oczekują od swoich przyszłych kandydatów do pracy. Narzędzie zostało wypracowane na podstawie Europejskiego Kwestionariusza Analizy Stanowisk Pracy. Jest to narzędzie utworzone przez profesora Bielej, profesora Rożnowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także w wyniku wymiany doświadczeń partnerów z tego samego powodu jak model diagnozy oraz z praktyki pracy Fundacji Fugamundi, czyli konkretnie z zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy wskazywanych przez pracodawców, ponieważ jak Państwo może wiedzą, Fundacja Fugamundi w toku wieloletniej już współpracy między partnerami, przepraszam, między, z pracodawcami ma już doświadczenie w tym, poznaliśmy, można powiedzieć, pracodawców i to, czego mogą oczekiwać, potrzebować od swoich pracowników. I to narzędzie, podobnie jak model diagnozy, powstało w formie kliku MS Word i arkuszu formularza Google w języku polskim i angielskim. I tutaj szybciutko, drodzy Państwo, bo wiem, że czas też mnie goni troszeczkę, składowe metody badania pracodawców, czyli co wzięliśmy pod uwagę w, w tej metodzie? Wzięliśmy pod uwagę środowisko pracy i charakter stanowiska pracy co możecie Państwo jasno połączyć z tym, chcieliśmy zbadać, jakie warunki pracy są na danym stanowisku, tak żeby nasz klient, który ma pewne ograniczenia, ma jakieś przeciwwskazania do pracy, prawda, nie był, można powiedzieć, były uwzględnione zarówno to, czego on potrzebuje i z czym może mieć trudności, jak i to, jak to środowisko pracy może wyglądać.
Następnie wzięliśmy pod uwagę proces poznawczy i decyzyjny, czyli podobny obszar zbadaliśmy tego, co wskazaliśmy w metodzie diagnozy, czyli chcieliśmy porównać, jakie procesy poznawcze i decyzyjne są potrzebne na danym stanowisku, a jakie mogą mieć nasi kandydaci do pracy. Podobnie, jeżeli chodzi o czynności manualne i lokomotoryczne, cechy osobowości, czyli de facto chcieliśmy zbadać, jakich pracowników, jakich ludzi, można powiedzieć ogólnie, potrzebują nasi pracodawcy oraz jakie umiejętności zawodowe są wymagane na danych stanowiskach pracy. Ten obszar szczególnie był nam potrzebny w celu stworzenia tych dwóch programów szkoleń zawodowych. I wykorzystaliśmy metodę badania potrzeb pracodawców do, tak jak już wspomniałam na początku, do przeprowadzenia badań na grupie 40 pracodawców w Polsce. I tutaj możecie sobie Państwo przeczytać, zerknąć, jakie wzięliśmy firmy do naszych badań. Są to firmy, z którymi już prowadzimy co najmniej kilkumiesięczną współpracę w, w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Więc tutaj tylko tak dla ciekawości, w ramach ciekawostki, jakie, jakie firmy wzięliśmy pod uwagę w ramach badań. I w, w toku badań, w wyniku badań, z, z, w wyniku analiz rezultatów badań, stworzyliśmy standardy wymagań zawodowych i kompetencji potencjalnych kandydatów do pracy. Są to de facto potrzeby pracodawców odnośnie kandydatów do pracy w różnych obszarach. Tych, które zbadaliśmy, jak zbadaliśmy, tak jak Państwu przed chwilą pokazałam te komponenty metody. I rezultat był podstawą do opracowania dwóch programów szkoleń zawodowych w branżach ochroniarskiej i administracyjnej, jak już też Państwu wspomniałam. Dwa programy szkoleń zawodowych. Co ciekawe, właśnie chcieliśmy je przeprowadzić w formie zdalnej jako, jako odpowiedź na ewentualne właśnie trudności związane z jakimiś takimi niezależnymi od nas warunkami, tak jak przypadek pandemii, ale również generalnie chcieliśmy przetestować różne rozwiązania w formie zdalnej, dlatego wzięliśmy pod uwagę te szkolenia pod, zawodowe w formie zdalnej. Pani Stanio, gorąca prośba do brzegu, żeby dobijać. Oczywiście. Oczywiście, bardzo dziękuję. Czyli tak jak już wspomniałam, jest to synteza dwóch podejść, podejścia pracodawców i podejścia klientów. W wyniku projektu stworzyliśmy również metody walidacji kompetencji klienta, czyli de facto takie narzędzia, które pozwoliły nam zbadać efektywność szkolenia, przeprowadzić przeprowadziliśmy testy na początku szkolenia i po zakończeniu w celu zbadania efektywności. I tutaj, drodzy Państwo, ekspresem tylko zaznaczę, że mieliśmy efektywność może niespektakularną, ponieważ generalnie w przypadku szkolenia pracownik administracyjny był, było to wzrost poziomu wiedzy o 16%, ale generalnie można zobaczyć, że analiza właśnie efektywności pokazała nam, że nie tylko wzrosła, wzrósł poziom wiedzy, ale również znacząco się wyrównał. Czyli w wyniku zbadania efektywności duża większość naszych uczestników uzyskało wynik zbliżony do najwyższego już po szkoleniu, dlatego to też nam pokazuje taką fajną, taki fajny poziom ujednolicenia poziomu, poziomu wiedzy w wyniku szkolenia. Podobnie jeżeli chodzi o szkolenie pracownik branży ochroniarskiej, tutaj również mamy wzrost poziomu wiedzy w wyniku szkolenia i również mamy właśnie wyrównanie poziomu wiedzy, czyli dużo osób osiągnęło podobne wyniki w, po realizacji szkolenia. I tutaj, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o projekt, wzięliśmy pod uwagę również aktywizację zawodową uczestników szkolenia. Dwa słowa tylko, jakie obszary zawodowe w wyniku szkolenia udało się, prawda, do jakich, do jakich, na jakie stanowiska udało się klientów skierować. Z, z ze szkolenia ochroniarskiego był to pracownik ochrony przede wszystkim, strażnik, ale również sekretarka. Ze szkolenia administracyjnego był to stanowiska pracownik biurowy, handlowiec i pomoc nauczyciela. Jak widzicie Państwo, nie wszystkie stanowiska, czyli sekretarka, handlowiec, pomoc nauczyciela są stricte związane z tematyką szkolenia, ale bardzo dużo elementów 
elementów szkolenia można było zastosować na tych stanowiskach. I jak będziecie Państwo ciekawi, zobaczyć sobie, jak konkretnie wyglądały programy szkolenia, to również odsyłam do zerknięcia sobie do naszych rezultatów. Tam konkretnie możecie zer będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie obszary były uwzględnione. I jak wspomniałam, ta wisienka na torcie, którą niebawem będziecie mogli Państwo poznać, jest to poradnik dotyczący wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami, który będzie zawierał właśnie te wypracowane rezultaty, sposoby ich realizacji, ale również inne wartościowe treści dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. I tutaj, drodzy Państwo, tak z przymrużeniem oka nasze ujęcie właśnie z okazji, kiedy mogliśmy zobaczyć się na żywo. I to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Troszkę przedłużyłam, ale mam nadzieję, że poznaliście Państwo mniej więcej, czego, dotyczyło, czego dotyczył projekt Model Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i jak, co udało nam się stworzyć. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pewnie też nasuwa się Państwu wiele pytań, natomiast odpowiemy, Pani Sylwia też odpowie na nie na zakończenie konferencji, wówczas będziemy mieć okazję i ten czas na zadawanie tych pytań i takie głębsze odpowiedzi na nie. Tymczasem, żeby nie przedłużać o zabranie głosu, poproszę kolejnego eksperta, który w szczegółowy sposób przedstawi model diagnozy w oparciu o ICF, o którym właśnie tutaj Sylwia tylko pokrótce wspomniała. Pan Rafał Skrzypczyk, koordynator i realizator projektów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami, wiceprezes zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz członek zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, propagator sportów dla osób niepełnosprawnych, koordynator rozwoju rugby na wózkach w Polsce oraz pierwszy Pierwszy trener reprezentacji narodowej. Panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak słychać. słychać, słychać. słychać. Rafał, Rafał, tak prośba, żeby to było po żołniersku. My tutaj nad tym projektem dwa lata pra, 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 pracowaliśmy, więc ja się wcale nie dziwię, że pani Sylwia tak dużo mówiła, bo jeszcze powiedziałaby pewnie trzy dni. Wy trochę dłużej pracujecie nad tym, więc żeby to nie było po prostu na tylko w drugą stronę. Dobrze, będę się starał, Panie Prezesie. Nie wiem, czy widać cokolwiek, czy moją... Tak, muszę jeszcze raz udostępnić. Widać. Prezentację widać? Nie. Nie, jeszcze raz poprosimy. Muszę jeszcze raz uruchomić. Ale... W razie tego Panią Karolinę będę prosił o pomoc. Dobrze. Mhm. I co teraz widać? E Widać prezentację, czy nie? Tak, i teraz prosimy o od początku pokaz slajdów i powinno być ok. Jest, jest teraz, jest od początku. Dobrze jest? Ja mam pierwszą stronę slajdu. A udostępnił Pan nam cały, cały ekran? Tak jest, jeszcze raz. Zatrzymam udostępnianie i... Ja to traktuję jako czas prezentacji, oczywiście ta sprawa techniczna, także Marka uspokajam. Postaram się jak naj sprawniej to przeprowadzić. Jeszcze raz. Spróbuję. Jeszcze raz. Zaprezentuj teraz cały ekran. Czyli okno, tak? Ekran. Ekran, dobrze, jeszcze raz. No i tu mam problem. Bo muszę... Przepraszam, jednak mam problem z udostępnieniem. Nie wiem dlaczego. Tym razem było dobrze. Było dobrze, tak? Tak, tak. To jeszcze raz to samo zrobię. Czy widać teraz całą, całą prezentację? Tak, widać jest druga strona, nie tytułowa, tylko następna. Family International Classifications. A teraz? Przepraszam, ale na całym ekranie? To jest startowa, czyli musisz dać start, pokaz slajdów, żeby... No, u mnie już jest wystartowana jest od początku. Teraz? Jest, okej. Okay. To... Dobrze, zacznijmy. Mhm. Jest, okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja mam nadzieję, że będzie. No dobrze, ja, ja tylko już zostałem przedstawiony, już więcej nie będę, natomiast chciałbym taką rzecz o ICF-ie powiedzieć. Niektórzy mówią ICF, niektórzy ICF, tutaj jest dowolność, w Polsce nie ma wymogu takiego bezpośredniego. Co jest istotne, po pierwsze chciałem tak odczarować trochę ten ICF, dlatego że on niestety w opinii wielu osób jest jakimś takim, taką 
czymś niebezpiecznym, jest jakimś narzędziem, które ma zmienić na zupełnie naszą, na, naszą pracę. Od samego początku ICF jest jednym z elementów, należy do rodziny Międzynarodowej Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Tam są trzy w tej chwili obowiązujące klasyfikacje główne. To jest ICD powszechnie znany, to jest klasyfikacja chorób statystyczna, ICF, o którym będziemy teraz mówili, czy ICF, jak niektórzy też mówią, oraz ostatnia klasyfikacja została, została wprowadzona, ale dosyć jest istotna i warto o niej też mówić, to jest międzynarodowa klasyfikacja interwencji zdrowotnych. One są wszystkie razem powiązane. Dlaczego powiedziałem o tej ostatniej, też bardzo ważnej, dlatego że ona również zawiera takie elementy związane z, z, z tematem konferencji, dlatego że i ICF oczywiście opisuje problem, opisuje też problemy związane z, i może opisać problemy osoby związane z zatrudnieniem w różnych rodzaju obszarach, natomiast klasyfikacja, o której teraz mówię, ta klasyfikacja interwencji zdrowotnych pokazuje konkretne interwencje. Te interwencje, które w poprzednim wystąpieniu były tutaj zaprezentowane, można też zapisać w formie takiego kodu alfanumerycznego, tak jak kody ICF i one będą zrozumiałe też dla, dla wszystkich, niezależnie od tego, w jakim części Polski lub w jakim części świata e, są realizowane. I to jest związane też między innymi z pewną filozofią ICF. Ja przepraszam, że o tym mówię, pewnie większość z Was, z Państwa zna ICF, natomiast to warto tylko podkreślić, e, dlaczego powstał i co e, przyświecało twórcom i CF-u do, 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 do wprowadzenia takiej klasyfikacji. Pierwszą rzeczą, to jest, on odnosi do wszystkich klasyfikacji, to jest to tutaj na tych dwóch zdjęciach, tak? Na jednym to jest fragment obrazu, czyli mamy wieżę Babel, no i wiadomo, tutaj ten problem językowy, który spowodował, że nie udało się doko dokończyć. Natomiast rzeczywiście patronem klasyfikacji, między innymi klasyfikacji międzynarodowej e, funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia jest e, pan doktor, doktor Ludwig Zamenhof. E, nie jako lekarz, ale przede wszystkim jako twórca języka Esperanto, czyli twórca, e, pomysłodawca i uniwersalnego języka, który spowodowałby, żeby e, niezależnie od języka, którym się posługujemy, kultury, wykształcenia, moglibyśmy się porozumiewać, tak? Bo akurat dr Ludwig Zamenhof uznał, że to jest jednym z głównych problemów niezrozumienia e, się nawzajem i wszelkiego rodzaju konfliktów i tego typu konflikty są nie tylko międzynarodowe, tak jak w tej chwili wiemy, natomiast one są nawet takie środowiskowe, mamy konflikty, e, nawet ja pracując jestem tutaj Zostałem przedstawiony, jestem również fizjoterapeutą dyplomowanym i w środowisku wśród, wśród fizjoterapeutów, czy tam lekarzy, medyków, terapeutów, no, rozmawiamy różnymi językami, nie do końca rozumiemy się, a jeszcze do tego dochodzi pacjent, czy klient usługi, czy e, beneficjent projektu, który również zupełnie innymi pojęciami się posługuje i nagle się okazuje, że dochodzi do konfliktu, którego nie możemy rozwiązać. I temu między innymi służył e, ICF. Taką podstawą, takim, taką ideą, która też się pojawia, to jest y, y, sam pomysł, tak? Y, na, co, co, uleży, y, y, co jest źródłem problemów tak? w komunikacji, w rozumieniu też pojęcia niepełnosprawności, funkcjonowania oraz zdrowia, dlatego że klasyfikacja ICF odnosi się do trzech elementów, one są dosyć dobrze i precyzyjnie opisane. Ja w tej chwili nie chcę w tej chwili dosyć dużo czasu temu zajmować, natomiast trzeba dokładnie powiedzieć, to jest klasyfikacja funkcjonowania, funkcjonowanie jest dosyć dobrze nam zrozumiałe i wiemy, co to jest za obszar, niepełnosprawności, czym jest niepełnosprawność i nie mówimy tu o osobach niepełnosprawnych lub z niepełnosprawnościami, tylko o samej um, pojęciu niepełnosprawności, dlatego że zarówno ICF, jak i zresztą konwencja nie mówi o osobach z niepełnosprawnościami, mówi o osobach, które doświadczają niepełnosprawności ta niepełnosprawność jest wynikiem różnego rodzaju czynników, Osoba jest osobą, natomiast w kontakcie z różnymi czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, jak związanymi z chorobą, z, z urazem, z, z, z jakimś innym zdarzeniem losowym, no, y, doświadcza niepełnosprawności w większym, mniejszym y, zakresie. Dlaczego było to y, podstawą y, myślenia? Dlatego, że 
nawet do tej pory, nawet, nawet w krajowym, ale nie tylko w krajowym systemie, jednak ta diagnoza medyczna i ten model medyczny niepełnosprawności dominuje, tak? Nawet jeśli mamy orzeczenia, to głównie to jest związane z przyczyną niepełnosprawności, oparte jest to właśnie o diagnozie lekarskiej, medycznej, o, o samym schorzeniu. Natomiast nagle się, no tutaj we wcześniejszym wystąpieniu mieliśmy tutaj dosyć dobrze to, to opisane, rzeczywiście osoby z, tą samą, z tym samym schorzeniem, z takim samym poziomem uszkodzenia na przykład rdzenia kręgowego zupełnie inaczej funkcjonują, nie tylko dlatego, że inaczej zostały zrehabilitowane, są w innym nawet czasie swojej rehabilitacji, swojego życia, swoich możliwości, ale przede wszystkim w innym środowisku funkcjonują i to środowisko ma olbrzymi wpływ. W związku z tym ten model biopsychospołeczny leżał u, u zarania takiego myślenia, takiego kompleksowego, holistycznego na temat myślenia o funkcjonowaniu niepełnosprawności oraz o zdrowiu. Zdrowiu, które nie jest przeciwieństwem choroby, tak jak wielu nas uznaje, natomiast zdrowie jako dobrostan człowieka. To jest to, jak się nasze samopoczucie, nasz nawet komfort finansowy również w to wchodzi. I teraz to, co najczęściej się pojawia w trakcie wszelkich wystąpień, spotkań i, i konferencji czy szkoleń na temat ICF-u, to jest tak, taka, taki wykres. Natomiast on tutaj, no, to ja tylko jedną rzecz chciałbym tutaj, na jedną rzecz zwrócić uwagę, jeśli patrzymy na ten wykres. Po pierwsze, to jest to, że on nie ma charakteru liniowego, tak? Choć oczywiście mamy taką tendencję, żeby patrzeć, że na górze to, co jest najważniejsze, tak? To, co na dole, to jest najmniej istotne. Natomiast rzeczywiście w ICF i ten model biopsychospołeczny tym się różni od pozostałych, że w modelu medycznym ta góra, czyli zdrowie, nawet funkcje ciała, aktyw aktywności, uczestniczenie, to wszystko jest opisywane, tak, i jest opisywane w lepszy, gorszy, gorszy sposób, bardziej lub mniej precyzyjny. Natomiast tym, czym się różni ICF, to jest to, co jest na dole tej, te, te, tego wykresu, to są czynniki środowiskowe, tak zwane kontekstowe. I to na to, to jest właśnie takie typowe związane ze środowiskiem i tym otoczeniem, ale również czynniki osobowe. Tutaj moja przedmówczyni dokładnie o tym mówiła i to zostało widziałem uwzględnione też w, tak, w tym modelu, który został wprowadzony w trakcie projektu, który Huga Mundi realizuje i realizowało. Natomiast co jest dosyć ważne, tak myśląc o ICF i o funkcjonowaniu i doświadczaniu niepełnosprawności, ono oczywiście jest związane ze stanem zdrowia, jest związane z cechami danej osoby, tak jak to też jest to ujęte w, w, w projekcie, który przed chwilą mieliśmy okazję poznać, ale przede wszystkim ze środowiskiem. Jakie to miało konsekwencje wprowadzenie ICF? Ono miało takie konsekwencje, że między innymi niektórzy uważają, zresztą słusznie, że konwencja o prawach osób niepełnosprawnych czy osób z niepełnosprawnościami jest ściśle powiązana i wywodzi się z idei ICF-u, tego modelu biopsychospołecznego, w tym uwzględnia się wszystkie elementy. I jeśli zajrzelibyśmy do e, e, artykułów konwencji, tam nic nie mówimy o, o, o leczeniu, jedynie o dostępności. O nim mówimy, jest tam element, e, jest oczywiście artykuł dotyczący dostępności do służby zdrowia, do, do, do rehabilitacji, ale przede wszystkim jest koncentrowanie na środowisku. To środowisko decyduje, czy w jakim stopniu doświadczamy niepełnosprawności. No dobrze. Jakie cele? To też jest dosyć ważne. Od razu powiem, ICF nie jest narzędziem diagnostycznym. ICF, tak jak to zgodnie z ideą pana doktora Ludwika Zamenhofa, jest językiem komunikacji. Językiem, który umożliwi komunikację pomiędzy różnymi instytucjami, ale przede wszystkim różnego rodzaju specjalistami. To jest zapewnienie, i teraz wśród tych celów, które są jako wiodące, to jest zapewnienie podstawy naukowej ułatwiającej zrobienie zdrowia, ja nie będę tego czytał, bo to, to chyba nie ma, nie ma sensu większego. Tutaj Państwo będzie mieli dostęp do tych prezentacji. Zresztą to jest ogólnodostępna wiedza. Zaraz powiem, gdzie ją zdobyć. Ale ten wspólny język, jasne zapewnienie systemu kodowania, umożliwienie porównania danych. I co jest najważniejsze, 
zapewnienie impulsu do rozwoju usług, zbieranie tak różnych informacji z tak różnych obszarów rzeczywiście powoduje to, że zaczynamy bardziej krytycznie myśleć o swojej pracy, również bardziej krytycznie patrzeć o narzędziach, również o, o metodach, które stosujemy i tutaj od, ja od kilkunastu lat w ramach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji realizuje projekty w oparciu o ICF, łącznie co jest związane z, aktyw z aktywizacją zawodową e, i rzeczywiście wprowadzenie ICF-u spowodowało zupełnie inny sposób myślenia o naszej pracy dotychczasowej, o narzędziach, które stosujemy i o celach, które e, mamy osiągnąć, o celach indywidualnych. I teraz przejdę do może do tej konkretnej rzeczy, e, też nie będzie zbyt, zbyt długo, to jest w procesie aktywizacji zawodowej. W samym, tutaj Państwo znacie na pewno ICF, w Polsce oczywiście ta, ta książeczka ma kolor zielony, nie mówię, że oczywiście, ale po prostu mamy inny we wszystkich klasyfikacjach i inne barwy niż te są przyjęte w całym świecie, ale nie, no, to taka ciekawostka. Natomiast rzeczywiście jest cały rozdział, on to jest, to jest, to jest drugiego poziomu kodowania, bardzo ogólnego, mamy tak główne obszary życia w rozdziale ósmym i tam jest praca i zatrudnienie, jest wcześniej kształcenie, ekonomiczna sfera życia, one są ze sobą ściśle powiązane, natomiast to jest wyższy poziom kodowania, ono oczywiście ma bardziej uszczegółowione są, to, są, są te elementy, natomiast od razu powiem i zachęcam, jeśli Państwo możecie zapisać, ale jeżeli rozumiem, że będzie prezentacja udostępniona, to zachęcam do, do kontaktu z, z partnerem głównym WHO do spraw wdrażania ICF-u, to jest ICF Research Branch, my ściśle współpracujemy jako fundacja z, z ICF Research Branch i to jest adres do ich strony. I tutaj się znajdują informacje dosyć ciekawe też dla Państwa, też w kontekście nawet zastosowania i korzystania z ICF-u w swojej pracy, z języka ICF-u. I po prawej stronie, na tej stronie tam są różnego rodzaju zakładki, między innymi są elementy do pobrania i studia przypadków, ja tutaj wyświetliłem i jedno, to związane jest bezpośrednio z tematem naszej konferencji, tutaj ICF Research Branch, które ma siedzibę w Nodwil, to jest jedno z największych centr rehabilitacyjnych w Europie, również w świecie, jako takich rekomendowanych przede wszystkim dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Tam się prowadzi taki kompleksowy program rehabilitacji. Jednym z tych elementów, bardzo ważnych, przecież on nie tylko w Nodwin, w Szwajcarii, ale też w innych państwach, to jest rzeczywiście powrót do pracy, aktywizacja zawodowa. W różnych krajach to różnie wygląda i w różnych projektach, natomiast wiemy, o czym jest mowa. I tam są, to jest rzecz, ja ją pobrałem, on jest do pobrania, on niestety w języku angielskim, natomiast rozumiem, że angielski nie jest już w tej chwili tak wielkim problemem, są dokładnie w różnych obszarach, głównie w tej aktywizacji zawodowej, są, jest cały opis studia przypadków, od wypadku poprzez całą rehabilitację, poprzez cały proces diagnozy, ale również ewaluacji. Są tam załączniki związane z dokumentacją medyczną, ale przede wszystkim dokumentacją opartą o język ICF-u. I ICF, jak wiemy, to też nie jest jakąś taką rzeczą tajemną. ICF składa się z kodów, tak? z tych kodów alfanumerycznych, One się, to jest przedrostek, i, 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 który wskazuje, która część ICF-u oraz stopień szczegółowości w postaci cyfrowej. I ile mamy tych kodów w ICF-ie? To jest dla tym podstawowym, który na polski został przetłumaczony, to jest około 1470 kodów, jak sobie przypominam. I dla, oczywiście z całego nie korzystamy, nawet dla ułatwienia pracy na podstawie doświadczeń różnego rodzaju ośrodków zajmujących się między innymi aktywizacją zawodową, stworzone zostały zestawy, tak? One są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, one są do pobrania i między innymi jest taki kompleksowy zestaw podstawowy, podstawowy ICF-u do rehabilitacji zawodowej. On się składa z 40 kodów na, z aktywizacji, z aktywności uczestniczenia, 33 z czynników środowiskowych oraz 17 z funkcji ciała. Jak widzimy, nie ma tu w ogóle struktur i tutaj rzeczywiście ze względów takich praktycznych, no my się też nie zajmujemy strukturami w aktywizacji zawodowej. Na pewno nie będziemy tutaj pracować nad strukturą ciała, ciała ale bardziej na, nad jakimś upośledzeniem, utratą funkcji. To tutaj rzeczywiście 
taka praca jest. Dla celów takich praktycznych stosuję oczywiście zestawy skrócone i teraz jest, ja tutaj wyświetliłem ten zestaw, który my stosujemy w Fundacji Rehabilitacji. To jest fragment takich kategorii, które są stosowane w trakcie diagnozy oraz ewaluacji procesu aktywizacji zawodowej osób, którym my się zajmujemy. I tu są, jest kilka kodów z zakresu B, z zakresu D, czyli aktywności uczestniczenia, B to, jest, to są funkcje, oraz E, czynników środowiskowych. Nie są to wszystkie, to jest kilka wybranych, natomiast one są w oparciu o nasze doświadczenia, ale uwzględniają wszystkie kody zestawu podstawowego, skróconego, które stosowane są w całym świecie. Z jakiego powodu? A no dlatego, że to zwar, y, dzięki temu możemy porównywać dane. Jeżeli wiemy, że te same elementy są mierzone w innych krajach, w innych ośrodkach, to wtedy łatwiej nam rzeczywiście porównać dane i również krytycznie spojrzeć na, y, na, na nasz proces, również krytycznie w tym znaczeniu, czy dlaczego nam się nie udaje, a innym się udaje, ewentualnie jakie rzeczy mo możemy w związku z tym poprawić. Jakie tutaj są elementy tej y, ta klasa, klasyfikacja ICF-u, to jest to język, tak jak powiedziałem, i to jest kod alfanumeryczny, to jest przykład, jest tam e, funkcji energii napędu, tak, B130 w tej pier, pier, w pierwszej linii, e, jest kwalifikator, mamy pięciostopniową skalę od 0 do 4, klasy, e, ska, e, ten kwalifikator 8 i 9, ja nie chcę tutaj mówić o ICF-ie i robić szkolenia z ICF-u, ale to są pomocnicze kwalifikatory, które ułatwiają nam działanie. Jedna rzecz to coś jest ale on stosuje się takie zamknięte zestawy. One oczywiście są, mają możliwość rozbudowania o wszystkie pozostałe kody. Natomiast ten jest podstawowym i każda osoba musi być oceniona. To jest taki stosowania tego typu rozwiązań eliminuje niebezpieczeństwo pominięcia zebrania jakichś informacji, nawet jeśli ta informacja nie dotyczy danej osoby. To wtedy kwalifikatury pomocnicze nam to ułatwiają. Jakie są źródła informacji, tak, i to są rekomendowane nie tylko przez nas, ale przede wszystkim przez WHO, przez ICF, przez ICF wręcz. Głównym źródłem informacji jest jednak sam pacjent, klient usługi, czy beneficjent projektu, to na podstawie wywiadu. Nie z ICF nie jest narzędziem diagnostycznym, tam zapisujemy tylko informacje. Każdy specjalista w dalszym ciągu korzysta z własnej dokumentacji. Są dokumentacje rekomendowane, są narzędzia też diagnostyczne, które są rekomendowane, ale tak jak czy to jest doradca zawodowy, psycholog, lekarz, fizjoterapeuta, czy jakikolwiek inny specjalista dysponuje własną dokumentacją i są narzędzia, które ułatwiają przeniesienia, przeniesienie wyników tej swojej diagnozy na język ICF-u. I każdy może to zapisać, dzięki czemu możliwa jest komunikacja między specjalistami. Ale to, co jest najistotniejsze w tym całym procesie, to jest komunikacja z najważniejszym członkiem takiego zespołu rehabilitacyjnego, o którym się zapomina, a w nowoczesnej rehabilitacji o tym się mówi, to jest sam odbiorca usługi. Odbiorca usługi jest takim samym członkiem zespołu, jak wiemy jako specjaliści, od niego najwięcej zależy, czy nam się uda e, osiągnąć efekt lub nie. E, to to Marek mówił w trakcie swojego pierwszego wystąpienia e, dotyczącego e, utrzymania zatrudnienia. Nasza praca na przykład się skończyła i jest jakiś problem, tak? I to jest problem bardzo często e, już poza nami, jeżeli to jest nie jest wsparcie w problemie zatrudnienia wspomaganego, e, stale jesteśmy z, z uczestnikiem, z klientem usługi. Natomiast bardzo często to są problemy e, samych uczestników, jeżeli nie wiedzą, jak, jak, jak sobie poradzić, jeżeli nie potrafimy się skomunikować z nimi, jeżeli nie, nie potrafimy wspólnie wypracować strategii, wtedy rzeczywiście trudno osiągnąć e, cele, które za, założyliśmy, a ICF ma być takim elementem ułatwiającym nam tę komunikację. O rehabilitacji nie będę mówił, bo to, e, to, to nie ma sensu, natomiast to jest najważniejsze i mam nadzieję, że w czasie się zmieściłem. E, ja zachęcam do, do kontaktu, ja, niestety jestem w tej chwili na spotkaniu, poza Warszawą, w Warszawie na, 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 na stałe pracuję, ale ma, właśnie mam spotkanie z grupą z Ukrainy, tutaj na stałe współpracujemy i nasze wsparcie nie tylko jest na terenie Polski, ale na terenie Ukrainy i tutaj z naszym bratnią organizacją za chwilę zaczynamy kolejne szkolenia. Natomiast zachęcam do kontaktu ze mną, jeżeli jakieś elementy są e, dla Państwa bardziej ciekawe, tutaj z przyjemnością jest, jest, jest rozwiniemy i tak samo podzielimy się naszymi doświadczeniami w korzystaniu z ICF-u w procesie aktywizacji zawodowej. 
Dziękuję Państwu. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę prezentację. Być może też Państwo mają tutaj pytania jakieś, ale zostawmy je na koniec wszystkich naszych prelekcji. W tym momencie uciekła już nam 10-minutowa przerwa i chcielibyśmy ją zrobić teraz. W związku z tym, że mamy 11.05, zapraszam Państwa ponownie na godzinę 11.15. Witam serdecznie wszystkich ponownie po przerwie. O, zagra o zabranie głosu poproszę teraz panią Paulę Kozaczuk. Pani Paula jest absolwentką psychologii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 2019 roku związana jest z Fundacją Fugamundi jako psycholog i doradca zawodowy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Witam wszystkich zgromadzonych. Postaram się dzisiaj w ciągu tych najbliższych 20 minut opowiedzieć Państwu o tym, na czym polega tak naprawdę diagnoza profilu zawodowego, w tym przypadku osób z niepełnosprawnościami. Czy widać prezentację? Dobrze. To na początek może właśnie tak tytułem, celem krótkiego wprowadzenia teoretycznego. Chciałabym, abyśmy powiedzieli sobie, czym właściwie jest sama diagnoza. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć definicję pana Stefana Ziemskiego. Jego zdaniem diagnoza to jest rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości. Co to oznacza? Przede wszystkim diagnozowanie to jest rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy. Najczęściej to słowo, jakby sama diagnoza, kojarzy nam się pewnie z diagnozą choroby, czyli konotacja jest taka raczej negatywna, prawda? Tutaj jakby diagnozowanie choroby to jest zwykle diagnozowanie czegoś złego, jakiegoś braku, jakiegoś deficytu, czegoś, co nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chodzi zaś o diagnozę profilu zawodowego, to tutaj sytuacja ma się nieco inaczej, dlatego że w tym przypadku diagnozujemy deficyty, ale też i, a może nawet przede wszystkim, zasoby, czyli jakieś możliwości danej osoby, jej predyspozycje. Jaki jest zatem zasadniczy cel takiej diagnozy? Przede wszystkim to jest po pierwsze pozyskanie odpowiednich informacji, następnie analizowanie ich i interpretacja. Jeżeli chodzi o tę interpretację, to tutaj Dlatego ją podkreśliłam, ponieważ ona jest po prostu kluczowa. Nie wystarczy tylko pozyskać samych informacji i, i w ten sposób tą diagnozę zostawić, czyli zebrać dane i w, i w takiej formie przekazać osobie, dla której tą diagnozę przeprowadzamy. Tutaj jest bardzo ważne, aby nad tymi informacjami się pochylić, przeanalizować, co one nam tak naprawdę mówią o tej osobie, zinterpretować je, prawda? czyli jakie możemy wyciągnąć wnioski. I na bazie tej właśnie interpretacji możemy wskazać już jakąś konkretną ścieżkę rozwoju dla tej osoby, która ostatecznie ma na celu doprowadzenie do zatrudnienia, bo tak naprawdę zasadniczym celem diagnozy profilu zawodowego jest ustalenie jakiegoś właśnie profilu zawodowego, czyli wyznaczenie jakiegoś celu zawodowego, do jakiego zawodu dana osoba ma predyspozycję, co byłoby dla niej korzystne. I tutaj też w kontekście właśnie tego, myślę, że warto przytoczyć słowa Johna Whitmora, który powiedział, że jestem w stanie zarządzać tylko tym, czego jestem świadom. To, czego nie jestem świadom, ma kontrolę nade mną. I jak to odnieść do procesu diagnozy? Myślę, że właśnie tutaj sensem tej całej diagnozy jest to, aby przy pomocy specjalisty, w tym przypadku jest nim właśnie doradca zawodowy, dana osoba uzyskała lepszy wgląd w siebie. Dlatego, że często zdarza się tak, że po prostu ludzie nie są nawet świadomi, że jakieś ich określone zachowania, postawy, jakieś takie utrwalone wzorce zachowań, same te postępowania właśnie przyczyniają się do tego, że ich sytuacja zawodowa jest jaka jest i że mają trudności w wejściu albo w powrocie na rynek pracy. Jakie są funkcje diagnozy? Przede wszystkim, pierwsza z nich to jest funkcja deskryptywno-ewaluatywna i tutaj chodzi o to, żeby skupić się na, na odpowiedzi na pytanie, jak jest, czyli po prostu opisujemy, określamy jakiś stan za stany. W następnej kolejności musimy się zastanowić, dlaczego tak jest, jak to się dzieje, czyli funkcja eksplanacyjna. 
musimy sobie jakby wyjaśnić, dlaczego załóżmy ktoś ma trudności w znalezieniu pracy i jakie są przyczyny tego, tych niepowodzeń. Dla przykładu, załóżmy, że klient ma takie oczekiwania względem rynku pracy, że chciałby podjąć pracę w biurze, przy czym nie posiada na przykład umiejętności obsługi komputera w ogóle. Wszystkie inne predyspozycje do pracy z dokumentacją, z organizacją pracy biura ma, ale właśnie tej jednej mu brakuje. W takim przypadku możemy się spodziewać, że, że jakby wszystkie próby podjęcia przez niego pracy, załóżmy właśnie w tym biurze, będą skutkowały niepowodzeniem, prawda? Dlatego, że możemy sobie tutaj już właśnie stworzyć taką predykcję, przewidzieć, że na podstawie tych danych, które zebraliśmy i przeanalizowaliśmy, okaże się, że po prostu dana osoba nie ma odpowiednich kwalifikacji. Ostatnią funkcją jest funkcja korekcyjna, czyli musimy się wówczas zastanowić, co zrobić, aby osiągnąć założony cel. Czyli w tym przypadku już wracając do tego naszego klienta, który chciałby podjąć tę pracę w biurze, musimy tutaj przemyśleć, co on tak naprawdę musiałby zmienić, żeby móc tą pracę podjąć. Czyli tutaj w tym przypadku uzupełnić te braki w kompetencjach i kwalifikacjach, na przykład poprzez udział w jakimś kursie, szkoleniu, ewentualnie na własną rękę nabyć tą wiedzę z zakresu obsługi komputera. Czyli po prostu w jakiś sposób korygować te swoje braki. Jeśli chodzi o, o podział diagnoz, to jest taki podział dosyć teoretyczny, tutaj szybciutko pozwolę sobie go przytoczyć. Diagnozę możemy podzielić na klasyfikacyjną, typologiczną, czyli tutaj jakby przyporządkowujemy daną osobę do jakiegoś typu albo klasy. Tutaj najczęściej to wychodzi z załóżmy narzędzi, które wykorzystujemy, czyli przeprowadzamy jakiś test, załóżmy preferencji zawodowych, wychodzi nam konkretny obszar tych preferencji i wówczas kategoryzujemy tą osobę w zakresie właśnie takich preferencji albo predyspozycji zawodowych. Kolejny rodzaj to jest diagnoza genetyczna i tutaj koncentruje się na pochodzeniu aktualnego stanu rzeczy, na jego przyczynach. Czyli na przykład, dlaczego ktoś wybrał taką, a nie inną ścieżkę kształcenia, dlaczego podejmował dotychczas takie, a nie inne prace. Następnie diagnoza rozwojowa i tutaj celem tej diagnozy mogą być albo deficyty, rozwojowe i wtedy mówimy o diagnozie negatywnej albo obszary rozwoju, w których jednostka jest zaawansowana, czyli diagnoza pozytywna. Innymi słowy, mocne i słabe strony. I ostatni rodzaj to jest diagnoza prognostyczna i tutaj poszukujemy stanów przyszłych, które można wyprowadzić z aktualnego, czyli co możemy zrobić na bazie tego, co mamy, co możemy zaproponować takiej osobie, co możemy zmienić, jaką ścieżkę rozwoju zaproponować. I tak, już wiemy, czym jest diagnoza, jakie ma cele, jakie są jej funkcje, ale jak to się właściwie robi. Jeżeli chodzi o narzędzia pracy, to tutaj pozwoliłam sobie wymienić kilka takich głównych narzędzi. Tak naprawdę dobór narzędzi zależy od, i od specjalisty, który przeprowadza diagnozę i od osoby, z którą przeprowadzamy taką diagnozę. Przede wszystkim myślę, że trzonem takiego, takiej diagnozy potrzeb zawodowych jest przede wszystkim wywiad diagnostyczny, dlatego że to jest tak naprawdę jedynym źródłem naszych informacji o kliencie jest on sam, więc możemy użyć na przykład testy, kwestionariusze, inwentarze, możemy przeanalizować dokumenty, które nam przyniósł, tak jak na przykład CV, portfolio, świadectwa pracy z poprzednich miejsc, ale tak naprawdę najwięcej informacji dowiemy się w takiej po prostu zwykłej rozmowie. Możemy również wykorzystywać techniki, które wzmacniają strategiczne myślenie, na przykład analizę SWOT i to wszystko zawsze jest dodatkowo jakby tak wspomagane obserwacją, dlatego że w momencie, w którym klient do nas przychodzi, to my widzimy, jak on się zachowuje w tym pierwszym kontakcie. Jest to najczęściej nasz pierwszy kontakt z tym klientem. Widzimy, czy on się stresuje, jak odpowiada, czy jest otwarty, czy nie. I dzięki temu mamy mniej więcej pogląd na to, jak on może się na przykład zachować na takiej rozmowie rekrutacyjnej. I 
tutaj jeszcze wracając chwileczkę do narzędzi pracy, bo tutaj często przy okazji właśnie tych narzędzi możemy wpaść w taką troszkę pułapkę takiego myślenia magicznego o tym doradztwie zawodowym. Takie podejście magiczne do tych technik, zwłaszcza kwestionariuszy, testów, inwentarzy. Dlatego, że tak naprawdę często się wydaje, że jak zrobimy taki test, to już od razu dostaniemy takie gotowe rozwiązanie, gotowy, gotowy jakby wynik, coś, co nam już da odpowiedź na te pytania wszystkie, ale tak nie jest, nic bardziej mylnego. Tak naprawdę wszystkie narzędzia, tak jak wspomniałam, tylko uzupełniają wywiad o jakieś takie dodatkowe dane, informacje. Oznacza to, że nie wystarczy tylko przeprowadzić takich testów, dlatego że testy to są tylko narzędzia do tego, żeby odpowiednio taką diagnozę sformułować i na jej podstawie przeprowadzić wnioskowanie diagnostyczne. I teraz może um, mówiąc o tych narzędziach, dlatego że testy, personariusze um, są jakby nazywa się je tak troszkę, to jest taki sztuczny podział, że to są narzędzia twarde. Dlaczego twarde? Dlatego, że one nam dają jakieś konkretne, mierzalne dane w postaci na przykład liczbowej, prawda? E, tak jak wyniki testów psychologicznych. Mamy jakąś określoną wartość, którą później e, możemy odpowiednio zinterpretować. Nieco inaczej jest w przypadku wywiadu, prawda? Bo tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dokąd nas zaprowadzi rozmowa z klientem. Nie w przypadku, każda osoba jest tak naprawdę inna i od każdej dowiemy się czegoś zupełnie innego. Tutaj dlatego ciężko mówić o jakiejś standaryzacji. I jakie są wady? Znaczy, może zacznijmy od zalet, żeby było tak troszkę bardziej pozytywnie. Zalety takiej twardych narzędzi, czyli tych testów, to jest przede wszystkim oszczędność czasu, dlatego że to robi się stosunkowo szybko i w zasadzie po kilku minutach mamy jakiś wynik, jakąś już informację. Takie narzędzia są obiektywne, trafne i rzetelne. Bardzo szybko można je opracować. Jeśli mamy jeszcze te testy w wersji online, to już w ogóle to jest kilka chwil. Możemy dzięki temu porównać dane osoby, dlatego że te narzędzia są wystandaryzowane, czyli każde jest takie samo dla wszystkich osób. I możemy monitorować postępy po upływie czasu, czyli po prostu porównać wyniki załóżmy za miesiąc, dwa, trzy i wtedy widzimy, jakie były efekty na przykład podjętych działań. Jeśli chodzi o wady, to tutaj, tak jak wspomniałam, każdy jest absolutnie wyjątkowy, każdy człowiek jest inny. Te testy też są podatne na taką chęć aprobaty społecznej, czyli czasami jakby osoby uzupełniają te testy, bo chcą wypaść na jakieś. Niekoniecznie to, co zaznaczają, musi być zgodne z prawdą. Po prostu chcą wypaść dobrze, więc możliwe, że będą troszkę zakłamywać te odpowiedzi. Wyniki testów wskazują najczęściej bardzo ogólny obszar sugestii i otrzymanie rozstrzygającej odpowiedzi może negatywnie wpływać na, monitorowanie, na motywację do jej weryfikowania przez klienta. Innymi słowy, po prostu, jeżeli ktoś dostanie taką, taki gotowy obszar zawodowy, to możliwe, że już nie będzie jakby tego weryfikować, zastanawiać się nad tym, tylko po prostu już zaszufladkuje sam siebie w jakiś określony sposób. I teraz tak, czy diagnoza profilu zawodowego osób z niepełnosprawnościami różni się znacząco od pozostałych? I tutaj odpowiedź jest dosyć przewrotna, dlatego że z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Żeby sobie troszeczkę może szerzej o tym powiedzieć, to musimy się skupić na tym, jakie informacje są nam potrzebne w czasie takiej diagnozy. Przede wszystkim musimy zebrać takie dane o osobie podstawowej, miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, informacje o jej środowisku, doświadczenie zawodowe, staż pracy, wykonywane zawody, dodatkowo umiejętności i kompetencje o znaczeniu zawodowym, czyli takie podstawowe rzeczy, które mówią nam o tym, gdzie ktoś pracował, jakie ma doświadczenie, jakie umiejętności, jakie są jego mocne i słabe strony. I tutaj właśnie analiza sytuacji zdrowotnej. I to jest to, na czym my musimy się skupiać w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wiadomo, zainteresowania, cele, marzenia, oczekiwania, jaka jest główna motywacja do zmiany, obszary deficytowe, które wymagają wzmocnienia poprzez na przykład dodatkowe szkolenia, podniesienie kwalifikacji. I tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, kluczowa jest ta sytuacja zdrowotna, dlatego że musimy zawsze brać pod uwagę to, co dana osoba chce, gdzie chciałaby pracować, 
czy potrafi, czy ma odpowiednie kompetencje i predyspozycje do tego, ale i też czy może. My tutaj często spotykamy się z takimi sytuacjami, zwłaszcza to w przypadku niepełnosprawności nabytych, że dana osoba posiada wszystkie kompetencje i kwalifikacje do pracy w danym zawodzie, ale okazuje się, że ze względu na niepełnosprawność po prostu już dalej nie może być takim pracownikiem i musi się przekwalifikować, więc to jest szalenie ważne, że praca nie może po prostu szkodzić zdrowiu i to jest to, nad czym powinniśmy się skupiać w przypadku diagnozowania tych profili zawodowych. I jakie są tak ogólnie efekty działań diagnostycznych? Przede wszystkim określenie profilu zawodowego, wyznaczenie głównego celu i celów szczegółowych, czyli główny cel, znalezienie pracy najczęściej i jakie są cele szczegółowe, czyli na przykład doszkolenie się, jakaś praktyka zawodowa, może staż, określenie działań, które są korzystne do tego, by osiągnąć założony cel. Należy przy tym pamiętać, że diagnoza jest tak naprawdę jedynie tylko początkiem całego tego procesu doradczego. Trzeba go następnie monitorować przez cały czas na etapie realizacji, żeby monitorować po pierwsze postępy, ale i też poziom motywacji. I już tak podsumowując, bo już czas tutaj mi się powoli kończy, jakie wnioski wysnuliśmy na bazie projektu? To już troszkę pani Sylwia o tym wspomniała. Generalnie dodaliśmy do tej diagnozy, może, może nawet nie dodaliśmy, tylko po prostu bardzo wyakcentowaliśmy ocenę tej sytuacji społecznej, i tą psychologiczną zdolność do pracy, czyli po prostu uwzględniliśmy bardzo mocno ten kontekst biopsychospołeczny, aby ta diagnoza była maksymalnie kompleksowa i uwzględniała tak naprawdę wszystkie obszary życia danej osoby. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo Pani Pawli za to wystąpienie. Jak widzimy, stan zdrowia stanowi kluczowy element diagnozy profilu zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Jest to początkowy etap wsparcia, którego celem jest wejście, wejście, wejście na rynek pracy. I właśnie w nawiązaniu do tej prezentacji o zabranie głosu teraz poproszę przedstawiciela administracji samorządowej, panią Marzenę Słotwińską-Kanard. Pani Marzena jest psychologiem, doradcą zawodowym, pracującym od ponad 25 lat w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pani Marzeno, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że prezentacja jest widoczna. Jeszcze nie, ale za chwilkę pewnie będzie. Była przez moment. Momencik. I tak, zaprezentuj teraz, tak, ok. Widoczna? Tak, teraz tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. W swoim wystąpieniu pragnę skupić się na pomocy osobom z niepełnosprawnościami w projektowaniu i realizacji ścieżki edukacyjno-zawodowej świadczonej właśnie przez publiczne służby zatrudnienia ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego czy PFRON-u. Oczywiście będę mówiła również na przykładzie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, w którym na co dzień pracuję. Swoją prezentację celowo opatrzę mottem, że tak naprawdę żaden klient nie wie, czego właściwie chce, bo rzadko mamy do czynienia z takimi osobami, które mają już plan, gotowy plan na siebie, przychodzą do urzędu, sięgają po formę wsparcia i nam szybko odpływają. Najczęściej jest to systematyczna i systemowa, wręcz długofalowa praca z klientem na rzecz przywrócenia go do rynku pracy, ale też mamy świadomość, że każdy klient wie, czego dokładnie nie chce. Więc drogą eliminacji możemy wykluczać też te obszary, które w jakiś sposób są odległe naszemu klientowi. I kolejna rzecz we współpracy z klientem to żaden nie chce tego, co mamy już dla niego przygotowane, czyli rozmawiamy tutaj o swoistym indywiduum i tym jednostkowym podejściu do każdego klienta bez gotowców i jakichś przygotowanych recept. Jeżeli chodzi o rejestrację w urzędzie, to lwia część naszych klientów z niepełnosprawnościami posiada status osoby bezrobotnej, czyli nie posiada z tytułu właśnie niepełnosprawności żadnego świadczenia. Pozostałe osoby rejestrują się jako 
poszukujący pracy i wtedy mają dostęp do usług instrumentów rynku pracy realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Do podstawowych usług pracy zaliczamy pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Jesteśmy instytucją powołaną do tego, żeby być mediatorem pomiędzy osobą zarejestrowaną, poszukującą pracy, a pracodawcą i pierwszemu mamy zabezpieczyć odpowiednie oferty pracy dostosowane do jego możliwości psychofizycznych, kwalifikacji, czyli całego profilu kompetencyjnego, a pracodawcy takiego kandydata do pracy, który również będzie jakby spełniał kryteria wskazane przez tego pracodawcę. Jeżeli chodzi o urzędy pracy. My nie tworzymy miejsc pracy, czyli dysponujemy wyłącznie tym, co wpływa ze strony pracodawców. Oczywiście urzędy starają się stosować marketing, wychodzą na zewnątrz do pracodawców, próbują ich pozyskiwać w różnych formach, ale dobra wola tak naprawdę leży po stronie potencjalnego pracodawcy, czy zechce z nami współpracować. Jeżeli myślimy o pośrednictwie zamkniętym, to ono jest wyłącznie skierowane do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, czyli można powiedzieć niedostępne dla innych chętnych. Jeżeli myślimy o pośrednictwie pracy tym otwartym, to każda osoba, nawet niezarejestrowana, wchodząc na stronę internetową urzędu, może właśnie sobie aplikować do pracodawcy. I jeżeli chodzi o taki, można powiedzieć, krótki rys, jak należy poszukiwać informacji o wolnych miejscach pracy na stronie urzędu, to wystarczy sobie wygooglować swój własny, czy powiatowy, czy miejski urząd pracy i kliknąć w zakładkę oferty pracy w powiecie. I wtedy zobaczymy takie trzy lupy, a z tej racji, że strony urzędów są wystandaryzowane, zasada jest tożsama. I po prawej stronie zauważymy te oferty stażowe, które są bez kandydata, czyli dostępne dla chętnych, oferty w ramach sieci EURES i po lewej stronie krajowe oferty pracy z lokalnego rynku pracy. Dalsza droga to wejście właśnie w akurat tę lubkę i mamy przykład tutaj ofert pracy, jeżeli chodzi o zrzut z ekranu. W przypadku posiadania namiaru na pracodawcę możemy właśnie aplikować i zapoznać się z warunkami umowy pracy, warunkami pracy, ale jeżeli będzie taka informacja, że jest kontakt przez PUP, wówczas trzeba jakby komunikować się z pośrednikiem pracy, który jest wskazany do tegoż kontaktu. Jako ciekawostkę jeszcze dopowiem, że również Urząd Miasta Lublin ma stronę pod nazwą Gospodarczy Lublin i wystarczy również kliknąć w zakładkę Praca i znajdziemy tutaj oferty pracy dla obywateli Ukrainy, ale też mamy i krajowe i zwłaszcza lokalne oferty pracy pod kątem właśnie albo wszystkich, albo w instytucjach, w branży IT, w usługach czy w przemyśle. Śledzenie tej strony czy monitorowanie jest o tyle czasochłonne, ponieważ będą nam się wyświetlać ikony poszczególnych firm i w każdą z nich trzeba wejść, żeby móc zorientować się, jaką ofertę pracy czy jakie oferty pracy mają pracodawcy w dyspozycji, ale jest to potencjalne źródło informacji o wolnych miejscach pracy. Drugą ważną usługą Urzędu Pracy, nadmienianą tutaj wielokrotnie przez Państwa, jest poradnictwo zawodowe, właśnie jako pomoc w konstrukcji, rekonstrukcji kariery zawodowej klientów, osób z niepełnosprawnościami, a także jakby wsparcie jako akompaniator w projektowaniu tej że ścieżki, oby była jak najlepiej dopasowana do profilu kompetencyjnego naszych klientów i wreszcie towarzyszenie, trochę jak coach na drodze klienta w trakcie rejestracji i również po wyrejestrowaniu się z tytułu podjęcia zatrudnienia czy samozatrudnienia. 
Najczęściej realizujemy poradnictwo zawodowe face to face, czyli ma ono charakter indywidualny, dający szansę na to, żeby właśnie sięgnąć do tych jednostkowych zasobów naszego klienta i ten, mieć ten czas na to, aby właśnie gruntownie zdiagnozować jego możliwości i ograniczenia. Ale jako Miejski Urząd Pracy w Lublinie też realizujemy, czy spotkania informacyjne dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dla młodzieży opuszczającej szkoły, czy porady grupowe w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Staramy się wychodzić właśnie frontem do klienta, aby przygotować już od momentu rejestracji do aktywnego udziału w procesie poszukiwania zatrudnienia. I to w jaki sposób pracujemy z klientem, to przede wszystkim diagnoza jego całego bilansu, jakby tych potencjałów osobistych i zawodowych, czyli dla nas najważniejsze jest to, kim tenże klient jest, jakie ma właśnie potencjalne możliwości i, i czy ma jasno dookreślony cel, bo pracujemy tak naprawdę na celach i wartościach naszego klienta. Ale to jest, można powiedzieć, jakby jednostkowe podejście, więc musimy też klienta uzbroić w wiedzę na temat tego, co się dzieje na rynku pracy, w jaki sposób wygląda sytuacja rozwoju, jakie ma możliwości kształcenia dla do, ustawicznego dla dorosłych, jak wygląda świat zawodów, aby miał tę wiedzę. I więc wiedza o sobie, wiedza o tym, co na zewnątrz, ułatwia podjęcie jak najtrafniejszej decyzji zgodnie z zasadą wewnątrz sterowności, bo wychodzimy z założenia, że będzie ją łatwiej wtedy obronić. Szansą na zaplanowanie drogi na gruncie urzędów pracy jest opracowanie wspólnie z klientem tak zwanego indywidualnego planu działania, gdzie na bieżąco monitorujemy kroki klienta i widzimy postępy lub brak postępów na drodze do zmiany swojej sytuacji zawodowej. I tutaj oczywiście ta aktywność własna, oddziaływania samodzielne podejmowane przez klienta również są warunkiem jakby skuteczności tegoż planu i możemy weryfikować, czy klient właśnie jest aktywny i czy się do rynku pracy przybliża. Jeżeli coś się dzieje, że nic się nie zmienia w sytuacji klienta, to wówczas sięgamy do decyzji, czy była trafna do planu działania, czy został on skutecznie opracowany i formy wsparcia dobrane optymalnie do klienta, czy wreszcie sięgamy do jego oddziaływań i weryfikujemy, co się takiego dzieje i znowu klient jakby wytrwale dąży do celu, żeby zmienić sytuację. Pracujemy na wymogach stanowiska pracy, ponieważ mamy świadomość, że wymogi rynku pracy, no, tak naprawdę są od nas niezależne, a tutaj staramy się zebrać to, jaką klient ma wiedzę tę ogólną i szczególną, wyniesioną z dotychczasowego procesu życiowego, jakie ma ogólne, szczególne doświadczenia, nawet te nieudokumentowane i wreszcie predyspozycje osobowe, czyli jego cechy charakteru, właśnie składowa osobowości jako temperament, wreszcie inteligencja emocjonalna według Golemana, te umiejętności intrapsychiczne, interpersonalne, które warunkują powodzenie i wreszcie zainteresowania. I optymalnym kandydatem no, będzie ten, który tak na dobrą sprawę y, zawiera wszystkie te elementy właściwe stanowisku pracy, y, o które się y, ubiega, ale najczęściej tak nie jest. I nie ukrywam, że łatwiej jest pracować z osobą, która nie ma wiedzy, nie ma umiejętności czy, czy doświadczeń, ale ma predyspozycje, niż odwrotnie. Ma wiedzę, umiejętności, doświadczenia zawodowe, ale w jakiś sposób motywację na minimalnym poziomie, która uniemożliwia ruszenie z miejsca i wtedy długofalowa praca nad motywacją, aby klientowi zechciało się chcieć. Jako ciekawostka cechy dobrego pracownika wskazywane przez pracodawców pod kątem właśnie pozytywnego nastawienia, komunikatywności, lojalności i oddania pracy, uczciwości, moralności, pracowitości, 
punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, wskazują dalej na uprzejmość, empatię, szacunek do współpracowników, ciekawość, odwagę, otwartość na naukę i elastyczność, zdolności przywódcze, umiejętność pracy w zespole, ale i samodzielność, dobra organizacja pracy własnej i umiejętności i wreszcie odporność na stres. Sięgamy do takich ośmiu obszarów funkcjonowania jednostki w otoczeniu, czyli między innymi właśnie do tych zainteresowań i celów wyżej wspomnianych, a co jest z tym związane? Zajęcia w czasie wolnym. Widzimy, czy osoba w dalszym ciągu realizuje swoje pasje, hobby, czy poszukuje aktywnie pracy, czy wysypia się do późnego popołudnia i to też warunkuje właśnie pracę z klientem. Ale ja osobiście każdego klienta pytam o jego możliwości psychofizyczne, ponieważ nadmienię, co jest bardzo istotne, że wielu klientów zgłasza przeciwwskazania zdrowotne, ale tak naprawdę oni nie są orzeczeni i nie każda praca jest dostosowana do ich potencjalnych możliwości. Więc dlatego każdy klient ode mnie usłyszy to pytanie, aby mieć przekonanie, czy dobrą drogą idziemy. Wreszcie te cechy charakteru, temperament, uzdolnienia potencjalne, umiejętności, wykształcenie, ukończone szkolenia, cała ścieżka zawodowa i wreszcie też te czynniki społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na motywację, bo inaczej będzie funkcjonowała osoba samotnie gospodarująca, a inaczej ktoś, kto może sobie pozwolić na to, żeby poszukiwać optymalnego charakteru pracy. Więc dopiero zebranie tych informacji o kliencie tak naprawdę właśnie ułatwi nam dobór odpowiedniej formy wsparcia, o czym już nadmieniał Pan Prezes na samym początku. Trzecią usługą rynku pracy są szkolenia, które mają na celu wybór zawodu, jeżeli ktoś go nie posiada, przekwalifikowanie w przypadku, gdy zawód jest nieatrakcyjny dla, do potrzeb rynkowych, czy niemożliwy do realizacji przez osobę niepełnosprawną, wreszcie podwyższenie kwalifikacji, aby zdobyć umiejętności, uprawnienia, które będą warunkowały powodzenie na rynku pracy i przyspieszenie tego, tej drogi do pracy. I wreszcie też uniwersalne umiejętności pod kątem szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, ważne pod każde stanowisko, ale te, nie ukrywam, nie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów. Jeżeli chodzi o szkolenia, najczęściej realizujemy te w trybie indywidualnym, ponieważ one są i dostosowane do potrzeb klienta, do, dostosowane do potrzeb pracodawcy lub prowadzonej działalności gospodarczej i tak naprawdę najbardziej efektywne. W ramach FS realizujemy również szkolenia grupowe, te też będą planowane na drugą połowę bieżącego roku, gdzie dajemy szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych, czyli podstawa programowa szkoły, możliwość zdobycia tychże kwalifikacji tytułu czeladnika w zawodzie w około półtora miesiąca, czyli 120 godzin średnio szkolenia, tak jakby osoba przez trzy lata chodziła do branżowej szkoły pierwszego stopnia. Nie dość, że kierujemy na badania bezpłatnie, opłacamy szkolenie, egzamin, to jeszcze płacimy stypendium szkoleniowe, tak porównywalnie za 150 godzin szkolenia, to jest 120% kwoty zasiłku, czyli 1790 zł i 30 groszy, jeżeli szkolenie jest krótsze, proporcjonalnie mniej. Oczywiście też urzędy pracy w swojej dyspozycji, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, mają również finansowanie studiów podyplomowych, czy dofinansowywanie do 300% przeciętnego wynagrodzenia. My od paru lat tego nie robimy, bo też tak na dobrą sprawę jest to bardzo drogi instrument, a badana była efektywność zatrudnieniowa i kosztowa. 
Ponadto właśnie nie cieszą się zainteresowaniem pożyczki szkoleniowe, które będą nazywane w dalszej perspektywie pożyczkami edukacyjnymi, ale z kolei ze strony pracodawców dużym wzięciem cieszą się szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawcy i jego pracowników po spełnieniu odpowiednich warunków. Podstawowe usługi, instrumenty rynku pracy, z których korzystają i klienci niepełnosprawni i też pracodawcy. Między innymi jest to właśnie staż, czyli nabywanie praktycznych umiejętności na stanowisku u pracodawcy na podstawie oczywiście zawartej umowy między pracodawcą a urzędem pracy. Dla osób do 30 roku życia staż trwa od 3 do 12 miesięcy. Dla osób powyżej 30 roku życia od 3 do 6 miesięcy, więc jest szansa na to, żeby te umiejętności pozyskać. Urząd pracy wypłaca stypendium w wysokości właśnie tej kwoty 1790 zł od 1 czerwca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o prace interwencyjne, najczęściej zawierane są one na podstawie umowy z pracodawcą na okres 9 miesięcy, czyli przez pierwsze 6 miesięcy pracodawca ma dofinansowanie w kwocie zasiłku, nie więcej niż w kwocie zasiłku na koszty poniesione z tytułu zatrudnienia osoby z bazy danych urzędu i na właśnie składki na ubezpieczenia społeczne, ale przez kolejne trzy miesiące musi zatrudnić taką osobę z własnych środków. Dużym zainteresowaniem cieszą się bony dla osób do 30 roku życia, tylko tutaj nadmienię dla osób bezrobotnych, czyli bon, po bon szkoleniowy może sięgnąć osoba, która chciałaby sfinansować jedno lub więcej szkoleń, badania lekarskie lub psychologiczne, czy przejazd z miejsca szkolenia lub też i zakwaterowanie, jeżeli szkolenie będzie się odbywało oczywiście po za miejscem zamieszkiwania i zameldowania i oczywiście może sięgnąć maksymalnie po kwotę 100% przeciętnego wynagrodzenia. U nas bony szkoleniowe w Lublinie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ no właśnie realizujemy dużo szkoleń indywidualnych i grupowych pod potrzeby naszych klientów. Bon stażowy to tutaj szansa na zatrudnienie właśnie przez pierwsze 6 miesięcy praktyka u pracodawcy i kolejne 6 miesięcy już praca w ramach umowy o pracę po zakończonym stażu. Pracodawca, który się wywiąże z umowy otrzymuje jednorazową tak jakby premię za to, że utrzymał zatrudnienie w tym okresie. Dodatkowo możemy sfinansować koszty czy badań lekarskich, psychologicznych i koszty przejazdu z miejsca i do miejsca odbywania stażu jako refundacja tych poniesionych kosztów. Kolejny bon zatrudnienia. Już mi, tak? mamy te 20 minut przekroczone, bardzo bym prosiła, zbliża się. Już, już kończę, dosłownie. I oczywiście bon zatrudnieniowy podobny do prac interwencyjnych. Tutaj maksymalny okres zatrudnienia 18 miesięcy, z tego refundowanych jest 12 miesięcy. I bon na zasiedlenie. Jeżeli ktoś sobie znajdzie pracę w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od miejsca stałego lub czasowego zameldowania, to może sięgnąć z urzędu pracy po cudzysłów 200%, maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia. My w bieżącym roku kalendarzowym dajemy 10 tysięcy złotych na zagospodarowanie się w nowym miejscu i oczywiście będziemy po 8 miesiącach badać, czy przez 6 miesięcy została utrzymana praca z wynagrodzeniem na co najmniej najniższą krajową 
brutto. I oczywiście jednorazowe bezwrotne środki dla osób, które chcą prowadzić własną firmę i no, jedyną barierą jest to, że nie mają na to środków i tutaj dla osób bezrobotnych z funduszu pracy nie więcej niż sześciokrotne przeciętne wynagrodzenie. Średnio dajemy około 33 tysięcy na stworzenie dla siebie miejsca pracy i oczywiście działalność trzeba utrzymać przez dwa, minimum 12 miesięcy, co, co oczywiście badamy i najlepszym zabezpieczeniem dla nas z ramienia urzędu są poręczyciele lub poręczyciel w zależności od wysokości dochodów. I ostatnia forma wyposażenie czy doposażenie stanowiska pracy dla pracodawcy. Jeżeli chodzi o jakby tutaj środki z PFRON-u, to pracodawca może ubiegać się o pieniążki na właśnie stworzenie lub wyposażenie już istniejącego miejsca, ale musi utrzymać osobę co najmniej czy przez 36 miesięcy. Oczywiście wysokość środków będzie uzależniona od tych, którymi dysponujemy w danym roku kalendarzowym. Jeżeli chodzi o wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy, zasady są podobne, ale utrzymanie zatrudnienia to 24 miesiące. I dziękując za uwagę, powiem, jeszcze dodam, że tak naprawdę stoimy w przeddzień nowej ustawy, która zakłada standaryzację urzędów pracy, pracę z osobami aktywnymi, chcącymi coś zmienić w swoim życiu i też dostęp do różnych form wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy i możliwość kompleksowego jakby uzyskania różnorodnych form, tak aby osobę do zatrudnienia lub samozatrudnienia doprowadzić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Trochę pospieszyłam i za to przepraszam, natomiast nie mogła Pani nam pewnie przedstawić szczegółowo tych wszystkich instrumentów, które oferuje Urząd Pracy. Jednak prezentacja Pani Marzeny będzie dostępna na stronie pracaffm.pl, tak jak inne prezentacje, do których osoby zainteresowane odsyłam. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania też tutaj do Pani Marzeny, zapraszam do, na koniec konferencji, wówczas będziemy mogli sobie na te pytania odpowiedzieć. W tym momencie chciałabym zaprosić do kolejnej prezentacji nasz przedstawicielki naszego partnera firmy MSS z Islandii, Fordis Mastec Dotir i Gunrun Teodosz Dotir z organizacji partnerskiej MSS z Islandii. Fordis jest absolwentką terapii rozwojowej na Uniwersytecie Islandzkim oraz kryminologii i praktycznej promocji zdrowia. Jesienią przyszłego roku kończy Uniwersytet w Akurei z tytułem magistra nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. Od czterech lat pracuje w oddziale rehabilitacji zawodowej firmy MSS. Zajmuje się głównie doradztwem dla osób, które zostały wykluczone z rynku pracy w wyniku choroby lub wypadku. Natomiast Gunrun jest magistrem pracy socjalnej na Uniwersytecie Islandzkim. Od pięciu lat pracuje w oddziale rehabilitacji zawodowej w firmie MSS. Zajmuje się głównie doradztwem dla osób, które wypadły z rynku pracy w wyniku choroby lub wypadku. Udziela też porad w różnych kwestiach związanych ze zdrowiem i powrotem na rynek pracy. Tłumaczenie z języka islandzkiego na język polski poprowadzi Diana Sul Aleksander Zdotir, tłumacz pracownik firmy MSS. I bardzo proszę, już oddaję głos Państwu z Islandii. Okay. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Czy dobrze nas słychać? Tak, dobrze. Dobrze. No to Pani Fordi zacznie, ja będę tłumaczyć na bieżąco. Pani Gudrun będzie nam po prostu towarzyszyć dzisiaj. Dzień dobry. Czy widać prezentację u Państwa? Tak, widać. Dobrze. Sam wina jest Sam wina to rehabilitacja zawodowa. Może jest stopny z tym, co to ma, to jest to a w 14 aðalum frá þessum stopnunum sem eru heilbrigðstopnusuðinu sér að verkaði skilegin. 
Þesta lífrissjóður, uh, mentastofnan er á Söðunisum og sveitafélögin hér á Söðunisum. Uh, um að stofnið árið, árið 2014 þá sameinaðist samvinna MSS eða miðistu símöndunar og var þá deild innan MSS og við urðum starfsmenn þeirra. Uh, og þetta var sjálfsegna stofnin í sex ár. Uh, Vienstag. Uh... Organizacja nasza została otworzona 15 maja roku 2008 jako um, niezależna organizacja. A była oparta na 14 założycieli z, z regionu południowego i przede wszystkim były to gminy, a, organizacje światowe, a, um, szpital regionalne, przychodnia, dalej mamy fundusze emerytalne, instytucje oświatowe, a również gminy i różne inne organizacje mniejsze. W roku 2014 doszło do zjednoczenia Samwiny i MSS i od tego momentu jakby współpracują bardzo ciasno, czyli są oddziałem tutaj w MSS. Kwady er MSS? MSS jest jest miejscu siemantu na rausyjnym i jest szalsegna stopna, że stopna 1997. Uh, við erum 19 starfsmenn og sagt, samvinnu, sagt, starfsmenn, samvinnu eru partur af þe- þeirri tölu. Uh, það erum 2600 nefendur sem eru hérna, hafa verið hjá MSS, eru hjá MSS og þar af eru um 850 af erlendum uppruna og megin markmið MSS er að efla fullturusfræðslu í samfélaginu. Vinstak, čum jest MSS? Uh, to jest centrum kštaucenja ustavičnego. Uh, tutaj pracuje 19 pracowników. Uh, sam wina jest jednym z oddziałów MSS i uh, uh, to jest samodzielna instytucja edukacyjna założona w roku 97. Uh, w ciągu roku przechodzi przez, przez nas ponad 2600 studentów, z tych 850 to są obcokrajowcy. Głównym celem MSS jest rozpowszechnianie i pomoc w edukacji dorosłych ludzi, przekształcanie, dokształcanie, różnego typu kursy i rehabilitację oczywiście. Chętna się ałyby okur rałkiem na i samyny, o tej rynku na pewno fokiningu, a o mieru gunrumny, a na innych eru rektor Helga, o uner jedna með MED gráðu í þroskaþjólafræðum og svo er líka Sunna Rós, nei Sunna Björg, hún er ráðgjafi hjá okkur líka en hún er í fæðingarólofi og hún er með BS í byðjuþjólafræðum. Byðjuþjólafræðum. Uh, Occupational therapy, byðjuþjólafræðum. Þú stytti bara svona, já, þú ert að æfa því alls konar byðjuþjólafræðum, þú veist, Já, bara það er mikið eðið hjálum til þeim sem reyðið kerfum til þeim sem eru að... Það bara hjálp aðstu og við að ná á hvernig færni á ný. A więc słuchajcie, jak już wiecie, pani Giza, pani Gudrun zostało przedstawione tutaj bardzo szczegółowo przez panią Karolinę, a poza tym do tego działu również należy pani Helga, która jest szefową ich oddziału i ona ma magistra z pedagogiki socjalnej i ona jakby śledzi wszystko, co dziewczyny robią i ma bezpośredni kontakt z Wirkiem, o którym powiemy później. A poza tym pani Sunna, ona jest na urlopie macierzyńskim, ale ona ma... Również e, wykształcenie w tej dziedzinie, ma licencjat i zajmuje się przede wszystkim nakierunkowaniem ludzi w różne oddziały rehabilitacji e, fizjologicznej. Zna noku liki latry, ja okuri sam wynęłem, te też są twierfagle instakling smith and having, kwero instakling góra me rokiawa, szymirwit. Te też są atentynkt and having, namstynkt and having, og það er svona heildræn nálgun og samvinna stofnana. Uh, Vinds tak. Uh, samvinna, to przede wszystkim multidisciplinarna zindywizowana rehabilitacja i każdy, uh, każda osoba, która przychodzi, każdy klient ma indywidualnego uh, doradcę, uh, osoba, która się z nim kontaktuje, podtrzymuje, uh, podtrzymuje jakby kontakt, dzwoni i sprawdza, w jakiej sytuacji się znajduje. Dalej jest rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja związana z dalszą edukacją i przede wszystkim holistyczne podejście i współpraca pomiędzy różnymi instytucjami, które podlegają do tej jakby sieci współpracy. Fjaur Mag, kwiat, że Borgar Pierre Andrew Hangon i Hawker, 
hver og einn einstaklingur í sannveni kemur með tilvísun frá virk, frá, sem sagt, kemur með, frá, sem sagt, er sendur frá virk og það er virk sem sagt, kaupir þjónustu fyrir, fyrir viðkomandi í gegnum sannveni. Uh, allir á aldrinum 16 til 70 ára greiða 0,13% af launanum sínum til virk og ríkið og lífverusjóðni greiða líka ákveðna upphæð í virk sjóðin og þannig er þetta fjármagnað. Uh, Vienst tak, uh, finansovanje v jaki sposób uh, dživčenu tuta jakby robią to, co robią. Polega przede wszystkim na bardzo ciasnej współpracy z Wirkiem. Wirkiem to jest taki fundusz państwowy, z którego są pobierane jakby fundusze na te i inne cele związane z rehabilitacją. I przede, przede wszystkim jakby ta osoba jest wysyłana przez Wirk tutaj do Samwiny i dostaje, zostaje przydzielony doradca, który się nim zajmuje, a z czego jakby żyje ten właśnie fundusz WIR, on się składa, jego fundusze składają się przede wszystkim z tego, że każdy pracownik w ciągu życia wpłaca 0,13% z własnej pensji do tego funduszu, a poza tym to są również ogromne jakby pieniądze, które wpłacają pracodawcy i fundusze emerytalne. Uh, Starfsendræng, hérna, um, þú þarft að uppfylla uh, sem sagt, einstaklingur sem getur ekki sint starfinu sinu eða tekið þátt á vinnumarkaði uh, vegna hindrana völdum einhvers hilsufarsvanda og hann þarft að tilvísun frá lækni til þess að koma inn í virk og þá er til okkar í Starfsendrængu. Uh, hindranir eru líkamlega eða andleg veikindi, eða geta verið líkamlega eða andleg veikindi, þetta getur verið slís, þú ert að jafna eftir slís, þú ert að koma til baka eftir vímefnanotkun eða þá jafnvel að fjörlast þegar aðstæður hafa verið hérna, verið erfiðar og þú ert og allir eru að vinna sig aftur út á vinnumarkaðin eða í skóla til að menta sig. Więc w jaki sposób działa tutaj system tej rehabilitacji zawodowej u nas na Islandii? Żeby się zakwalifikować do tego programu, żeby się dostać do tego urzędu WIRK, powinno się dostać, powinno się przede wszystkim pójść na rozmowę z lekarzem swoim domowym, rodzinnym i tam się dostaje skierowanie. To są bardzo jakby specyficzne sytuacje, w których, w których ludzie jakby lądują w tym programie. Przede wszystkim to są różnego typu przeszkody, z którymi ludzie się spotykają, no przede wszystkim fizyczne, poza tym psychiczne mogą być też, w większości to są ludzie po wypadkach, dalej nadużywanie środków odurzających, jak również są pod, ubra, pod uwagę często brane skomplikowane sytuacje społeczne albo rodzinne. Uh, hindranirnar eru náttúrulega bara ólíkar eftir einstaklingum og þarna sjáiði bara nokkur dæmi um hvað getur verið undir hverjum flokk eins og undir líkamlegum, andlegum eða félagslegum. Uh, andlegar geta verið kvíðið, þunglindi, áfallastreita, ímsar gæðraskanir eins og áðan afleðingar neyslu. Uh, félagslegar getur þá verið eins og fjárasvandi, húsnæðisvandi, skert stuðningsnet, uh, batnavenda mál, ímslegt og líkamlegar þá getur þetta verið stóðkjörsvandi, afleingar slysa, giftasjúkdómar og ímsu sjúkdómar sem að þau eru að vinna sig, vinna, vinna með og vinna sig tilbaka. Vienst þú það er ég við sá þrjú podstafóvi og þið djáu við þú 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 rozdzielane jakby osoby, klienci, które do nas przychodzą, to są przede wszystkim trudności, z którymi się spotykają, to są psychiczne, fizyczne bądź socjalne i pod psychicznymi, no to mamy całą listę takich, takich sytuacji jak lęk, depresję, zespołu stresu pourazowego, zaburzenia psychiczne, nadużywanie, autyzm, ADHD, co jeszcze mamy zaburzenie w odżywianiu, lęk społeczny i tak dalej. Z fizycznych to są, to są brane pod uwagę przede wszystkim bóle fizyczne, wypadki, astretyzmy, później również problemy finansowe i różne schorzenia i socjalne, no to sytuacje domowe, koniugatywne, brak jakikolwiek sieci jakby podtrzymujące tą osobę, jeśli nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, nie ma znajomych i to jest jakby spora, spora o, o liczba osób. Dalej a osoby, które przeszły przez e, 
zastraszanie, a poza tym kultury różnicowe też jakby czasami podlegają tutaj pod naszą, pod naszą kategoryzację. Markmen er sesetta þáttakandinn vinnir sig tilbaka í atinu eða að endurhængu lokinni eða í nám að þeir fáið tækifæri til að vinna með hindranana sínar og stuðla þannig að auknum lífskæðum þeirra og auknum lífskæðum fjölskyldur, fjölskyldana þeirra og við viljum að þetta að endurhængin fari almennt fram í heimabygð hérna, hjá okkur þannig að þau þurfa ekki að sækja það til reykja ykkur. A więc tak, podstawowym celem rehabilitacji tutaj u nas to są a, przede wszystkim powrót na rynek pracy, a, z braniem pod uwagę oczywiście a, możliwości albo powrotu do zawodu, który był wykonywany przed wypadkiem albo przed, przed spotkaniem z nami, albo znalezienie nowej drogi rozwoju i nowej pracy, które teraz jakby bardziej by odpowiadały sytuacji, w której się człowiek znalazł po wypadku albo po, po problemach, z którą się zetknął. Al, a, następnie, a, ewentualnie to jest też bardzo często tutaj na Islandii, a, a, kontynuowanie albo rozpoczęcie po prostu jakiejś innej nauki, nowej a, i a, znalezienie może zupełnie innego obszaru, w której osoba miałaby a, teraz, nie wiem, czas, możliwość i, i, i chęć a, do szkolenia się albo uzyskania w ogóle nowej, nowej edukacji. A poza tym podwyższenie poziomu życia osoby jako jednostki, jakby części społeczeństwa i również części jakby rodziny, więc jakby poprawa też tych stosunków w, rodzi w rodzinie. I dalej, a, a podstawowym punktem, na który tutaj kładziemy ogromny na nacisk, to jest, że rehabilitacja powinna się odbywać w naszym regionie, tutaj na, u nas na południu, żebyśmy nie musieli co chwilę kogoś wysyłać do Reykjaviku, bo a, nie wiecie zapewne, ale to jest 50 km drogi, więc a, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, to może być czasami wręcz niewykonalne. Kiera, smał się na dajmy saga, um da kwetny endurhanga ferli gdy litið út, en þetta er njón, hann er 34 ára og býr eitt og vinnu sem tölvunafræðingur og hefur unnið þar í nýju ár. A słuchajcie, mamy tutaj dla was fajną taką historykę w, w, w osobie pana Jana, który, ma, który jest w wieku 34 lat, żyje samotnie i jest specjalistą <coughs> praw komputerowych. Pracuje w tej samej firmie od 9 lat i jest bardzo dobrym pracownikiem. I jak na tyle, to hebur Jon upplevał svona þunglitis tímabil og en þegar hann finnur að þau eru alltaf að verða tíðari og, og stoppa lengur í hvert skipti og sökum þess að þá er vinnu framlega hans alltaf að minka og fjarvistu vegna veikinda að fara að aukast á vinnustanum. A, časami Jon má okresu depresyne, e, poza tem okresu te zbiegiem času a, wydłużają się, uczęszczają się, co ma oczywiście negatywny wpływ na pracę, którą wykonuje i wzrasta oczywiście nieobecność spowodowana chorobami i stanem uh, psychicznym Jona. Uh, Jona jest bardziej na mniej rejestry winyny, i on uplewa, że winna ola jest się ofmiki, i on jest bardziej rał da wieta. Uh, on jest bardziej draga się te baka fielaslega, uh, i eider minny tima me winnu fielagom o odrym, i on jest hajtura sinna sjálfum sér, naszym grun, grunfaktum. A widać z biegiem czasu, że on staje się coraz bardziej a, nerwowy w pracy, coraz mniej czasu jakby poświęca tej pracy, coraz więcej a, czuje się taki, a, że nie wyrabia po prostu i a, stara się, zaczyna unikać ludzi, coraz mniej się socjalizuje, coraz mniej jakby stara się coraz więcej ograniczyć kontakt z ludźmi, z którymi pracuje w pracy, poza godzinami pracy, więc jakby się powoli, ale bardzo stanowczo odsuwa się od, od tego życia socjalnego, w którym kiedyś brał czynny udział. Ewy Marynan się farnawa a ograwanym o helsyny hanser o helsynan, co hef racht wiedan a o tyl. Han loksy sest nie wiem o nim, o sejor nam ata się jakie gąga, a han thyrwy a fara winna me syn vanda, ty anas misser an winnuna. Og Jón við kennir þarna að, að hérna, heilsan er ekki góð, hann þurfi þessi aðstóð til þess að vinna úr þessum heilsufarsvanda sínum. Að... Uh, Sjöf Martvísi og Zdrofjum, 
pana Jana i od czasu do czasu zapraszę, zapraszę go na rozmowy do siebie jakby na dywanik, pytając się jak tam i co tam i, i, i jak to wygląda. Na ostatnim spotkaniu już wprost informuję pana Jana, że no dalej się nie da, coś trzeba z tym robić, bo przestał w ogóle wykonywać swoją pracę i widać po prostu, że jest poważny problem, więc w tym momencie i on już jakby wychodzi i, i i przyznaje się, że tak, jest poważny problem, że sobie nie radzi i, i potrzebuje pomocy. Więc w tym momencie zostaje wysłany do, do przychodni na, na pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego. Ostatnie rokomienie za Hansa, że Jon Pantatima jest lekny, i lekneryn greiner Jon ma tunglę do kwiata, i mailer media na fari i wejki te lewe fra winnu, i winni i sinu wanda, i han mailer media Jon fáu þjónustu hjá vir uh, og, og hans er þetta læknir skrifi þá tilvísun fyrir Jón inn tilvirk. Uh, Vienst tak, júr spó pjörsei uh, vizitju u lekarza, lekarz jakby potvjerða, že rzeczywiście situácija je skomplikovana, po kolejnych vizitách uh, má júr jakby potvjerðzenie, že pan Jón čerpí na uh, maleňki, má depresie, więc uh, Proponuję pójść na chorobowy i zajęcie się własnym zdrowiem, więc e, i poza tym jakby zaleca do o, wzięcia właśnie udziału w tym programie WIRK, żeby zobaczyć w jaki sposób można jakby ten problem rozwiązać. To nie nun na irenny feran te lachnis, lachny den gierry, pejny feran inny wirk, o rałkiewy wirk, jakby się sam badwiedan o bidronym wiltas. Więc to jest jakby ze strony pana Jona, a ze strony tej fundacji Wielkiej, jak to wygląda, wygląda to w ten sposób, że lekarz uzupełnia no, sterty niezbędnych jakby formularzy, opisuje jakby sytuację, w jakiej on się znajduje i wysyła do Wirku. Oni jakby przyjmują Jona do, do swojego programu i wybierają jednego doradcy, który się będzie, będzie nim zajmował i ta osoba dzwoni, się kontaktuje a, i zaprasza na pierwszą wizytę, żeby ustalić ścieżki jakby rozwoju, żeby rozstrzygnąć ten problem. Zatna bara, zatna się ałeje, han fer te lachnis, fer ewer helsu fasu vandan sin, na han hittir, jadna, wirkra o kiaun fer gif, o fer ewer vandan sin, o og hvað það er sem er að valda því að hann er ekki, þú skiptur ekki verið á vinnumarkaði. Uh, og ráðgjafi virk í rauninni leggur til að hann fái verfaglega endurhæfingu og hjá vir, ne, hjá samið. Vienc uh, doradza z virku uh, spotyka się z Janem i przechodzi jakby przez, cały, przez całą listę jakby pytań, a uh, diagnozuje, zastanawia się jakby, co jest przyczyną tego, że on jest w tej sytuacji jakby ani innej, a rozmawia z nim, tłumacz jakby sytuację ze swojego punktu widzenia, co, co może zaproponować i proponuje między innymi jakby e, kolejnego doradcę, już który będzie, już z sam winę, który będzie szczegółowo się zajmował Jonem i jego rehabilitacją. Ja też będę prosiła troszkę o skrócenie, dobrze? Jak można było zbliżać do końca. Więc tam jest rozmowa, która doszła pomiędzy jakby doradcą z Wirka i doradcą z Samwiny i oni jakby z, szukają, ustalają ścieżek jakby rozwoju dla pana Jona. Ja, hér eru bara pantanir, þessi sagt form pantana sem er að það panta hjá virk og já, kannski bara rennir yfir það. Já, já. Uh, słuchajcie, tutaj jest uh, kilka jakby możliwych uh, dróg rozwoju, które virk proponuje, tam są jakby uh, od, dwo, od dwóch do trzech miesięcy, od trzech do sześciu, albo od jednego do trzech, w zależności od sytuacji, w której jakby osoba się znajduje. Ja. Uh, þetta er raunum bara ferlið í starfsendrafingunni, uh, þau svara hann að sjálfsmannslistum, það gerð endrafingar áhallun, uh, endrafingin hefst, uh, tímabil endrafingar getur verið misbrunandi frá þremur mánuðum og alveg upp í sirka átjón mánuði uh, og þau þá fara í vinnu eða nám. 
I tutaj mamy jakby krótki proces rehabilitacji, czyli mamy skierowanie, a dalej mamy e, listy pytań, czyli kwestionariusz, e, plan rehabilitacji, sama rehabilitacja, ramy czasowe 3 do 18 miesięcy, edukacja albo e, praca. Uh, já, ég ætla bara að sagt, endurhæfingin er mismunandi uh, og einstaklingum smiðið og það getur innihaldið reglulu, eða sérst er með reglulum viðtölum við okkur ráðgjafana, þau fari sálfræði viðtöl og ímus konar hreyfing. Uh, I tutaj wygląda w sposób jakby podobnie jak do osób, które wystąpiły przed nami. Tak samo w zależności od indywidualnych zapotrzebowań są indywidualne programy i jest jakby zaczynamy od indywidualnego programu uh, niezbędnych rzeczy, które są uh, potrzebne do rehabilitacji i później są wdrażane również do programów jakby bardziej grupowych, a, a później jakby znowu powracamy do tych indywidualnych i patrzymy jak, jak się osoba z tego wywiązuje. Þetta er bara uppbygging andrahangunar þáttakjöldinni í miðinni og svo er þarna ímis uh, þjónusta sem hann fær í rauninni. Í þetta er ukvart rehabilitasi, čili na čem to polega, nie? Uh, tak už zostal spomnjan, čviště po środku, uh, numer jeden to je uh, náš klient, náš, uh, náš panion. Dále máme i vokół něgo, že jakby cała, cała situácia kręci, máme system zdrowia, usługi socjalne, System edukacji, psychologów, konsultacje finansowe, treningi fizyczne, treningi a, psychiczne, szkolenia oraz wsparcie osobiste i terapia grupowa. Hier eru bara svona ímis einstaklings með úrræði sem er í bóði hjá samvinnu fyrir hvern og Tutaj mamy z, z, z tych ścieżek indywidualnych to, co my proponujemy, to są wywiady psychologiczne, fizjoterapia, porady finansowe, poradnictwo rodzinne, porady żywieniowe, a porady coachingowe po polsku, angielsku oraz islandzku, poradnia uzależnień, spotkania z doradcami żywieniowymi, e, szkolenia, próby pracy. No i na zakończenie mamy już e, połączenie, jakby powrót naszego klienta na, na rynek pracy. Ja, o co jest para, heta, chyba, na, a wiele rzeczy, które spytają, nie gary loki, no to, to jedna, że za ja, cirka w trzecim miesiącu i entrenku, to jest Jon, tylko to, że fara aftur te baka i winnu, i on jest lekt in, imsa, elst i imsum faktum. Więc jakby, uh... Przedziały czasowe oczywiście są bardzo różne, ale się średnio po około 11 miesiącach na rehabilitacji u nas osoba jest jakby w stanie wrócić na rynek, a jest już w stanie jakby poradzić sobie z, z problemami na bieżąco. Poza tym, a jeśli osoba jest jakimś bardzo ważnym specjalistą, to i jest akurat zapotrzebowanie na rynku pracy, to oczywiście WIRP może jakby trochę zasugerować szybszy powrót, to wtedy oczywiście jakby dokładamy więcej starań, żeby, żeby ta osoba szybciej wróciła do normy i szybciej wróciła na rynek, bo jest takie zapotrzebowanie. No, no to tyle od nas. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękujemy za wystąpienie i bardzo też dziękuję za tłumaczenie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do zakończenia pierwszego dnia konferencji. Pragnę w tym momencie serdecznie podziękować wszystkim za udział i zaangażowanie w to wydarzenie. Teraz mamy czas na, na pytania. Jeśli są jakieś pytania do naszych gości, do naszych ekspertów, to bardzo prosiłabym o zadawanie ich teraz. Można wpisać pytanie na czacie, mo można też zgłosić się podnosząc rękę do góry, aby zachować porządek zadawania pytań. Bardzo proszę, Pani Oliwia się zgłosiła jako pierwsza. Dziękuję. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Super. To moje pierwsze pytanie jest odnośnie osób właśnie niepełnosprawnych intelektualnie. Jeśli chodzi o takie formalne kryteria, które muszą spełnić, żeby móc być zatrudnionym, czy pracodawca potrzebuje jakichś dokumentów, opinii i tym podobnych? 
To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o niepełnosprawność intelektualną, to tak naprawdę, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, na przykład zdrowotnych, prawda, to pracodawcy zwykle nie wymagają tego rodzaju dokumentów. Jeżeli jest sytuacja, w której załóżmy osoba jest ubezwłasnowolniona, gdzie tutaj jakby decyzję podejmuje opiekun prawny, no to wtedy tutaj wiadomo, że to musi być też we współpracy z nim. Ale tak co do zasady, to tutaj nie ma takich wymagań odnośnie żadnych dokumentów, więc myślę, że bez problemu. Dziękuję bardzo. Dobrze, po bardzo proszę panią Joannę Stadler. Ja mam takie pytanie. Jaki procent osób niepełnosprawnych w skali roku otrzymuje zatrudnienie poprzez Powiatowy Urząd Pracy? To jest pierwsze pytanie. I w, i w jakim stopniu niepełnosprawności? Bo to, czy prowadzą takie statystyki w ogóle? Nie wiem, czy jest pani Marzena? Pani Marzena, możemy poprosić o zabranie głosu? Tak, z zasady dużo mniej ofert pracy stricte dla osób z niepełnosprawnościami posiadamy. Danych statystycznych nie posiadam na ten moment. Niemniej jednak, no wiadomo, że stanowiska muszą być wtedy dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze nadmienię, że w miarę systematycznie wojewódzkie urzędy pracy, w tym nasz w Lublinie, aktualizuje na bieżąco dane teleadresowe zakładów pracy chronionej, a także ZAZów i bardzo często my odsyłamy akurat klientów do samodzielnego sprawdzania. Najwięcej osób zarejestrowanych mamy z lekkim stopniem niepełnosprawności, czyli do celów zatrudnieniowych, ale wiadomo, że z perspektywy pracodawców ten minimalny, umiarkowany stopień niepełnosprawności wiąże się z większymi refundacjami jest z ich perspektywy bardziej atrakcyjny, więc deklarują nam bardzo często osoby właśnie z lekkim stopniem niepełnosprawności, że mają problemy zatrudnieniowe. Wręcz niektórzy podejmują taką decyzję, żeby ukryć swój, swoją niepełnosprawność. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Na Dziękuję. Pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest, jakie jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych założeniem działalności gospodarczej? Czy w ogóle jest takie zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Sięgają osoby i ze środków Funduszu Pracy i z PFRON-u. Ja troszeczkę może pominęłam ten slajd, ponieważ osoba, jeżeli będzie deklarowała utrzymanie działalności przez rok czasu, to może sięgnąć po sześciokrotność, ale jeżeli dwa lata, to od sześciokrotności po piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia na stworzenie po prostu miejsca pracy i nie zawsze musi ona fizycznie wykonywać daną działalność, bo ja sobie przypominam takie sytuacje, że właśnie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jakby chciała dystrybuować drewno kominkowe w paletach i wiadomo było, że ona fizycznie tego nie będzie wykonywała. Proporcjonalnie oczywiście mniej osób z niepełnosprawnościami sięga po środki niż osób zdrowych, ale zainteresowanie jest i na ten cel również dysponujemy środkami z pfron i z Funduszu Pracy na rzecz właśnie osób niepełnosprawnych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mhm. To teraz bardzo proszę o pytanie Matiasa. Dzień dobry, Mateusz Bobrusz z tej strony. Słychać mnie? Tak, słychać. Halo? Słychać, słychać. To, bo ja tak się nazywam Matyjas, ale tak naprawdę to nazywam się Mateusz Bobrusz, Fundacja Światło do Kiedwika Braila. Ja mam takie nie, dosyć nietypowe pytanie. Korzystając tutaj z okazji, że jest pani z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, czy Wojewódzkie Urzędy Pracy na przykład, bo chciałbym zostać lektorem języka szkockiego na przykład i i dosyć dobrze znam ten język, ale na przykład chciałbym się jeszcze z tego języka, że tak powiem, doszkolić i czy urzędy pracy na przykład na potrzeby, że tak powiem, danego klienta, że tak powiem, czy, czy przyszłego pracownika finansują na przykład przeszkolenie, dla, znaczy inaczej, 
finansują naukę dla osoby niepełnosprawnej, powiedzmy, e, z, da, z danego języka, żeby jeszcze bardziej e, podnieść kwalifikacje, jeżeli, jeżeli osoba niepełnosprawna wyraziłaby e, taką chęć. Realizują to powiatowe urzędy pracy, z tym, że bardzo indywidualnie, w zależności od tego, jakie sobie opracowały zasady, ile mają środków na ten cel i przyznają szkolenia każdej osobie zainteresowanej. My jako Miejski Urząd Pracy w Lublinie, realizując szkolenia indywidualne, właśnie pod potrzeby konkretnej osoby, wymagamy albo z jednej strony gwarancji zatrudnienia ze strony pracodawcy na minimum trzy miesiące po odbytym szkoleniu, żeby była szansa przeskoczenia ze świata edukacji jakby na rynek pracy albo pod kątem własnej działalności gospodarczej. Jeżeli osoba myśli o tym, żeby założyć własną firmę i dostrzega, że brakuje jej pewnych szeroko rozumianych kompetencji w w tym przypadku językowych, to może jak najbardziej pod kątem działalności się ubiegać o szkolenie, kurs, ale tak na dobrą sprawę musi w umowie, będzie to zawarte, że do 60 dni po zakończonym szkoleniu musi uruchomić działalność gospodarczą. Czyli jeżeli chciałaby to zsynchronizować z jednorazowymi, bezwrotnymi środkami, to musiałaby to czynić równolegle. Mm-hmm, mm-hmm. Wie, bo wiecie Państwo, co ja, ja, ja tak troszeczkę zauważyłem, bo brałem udział, że tak powiem, w, ro, w różnych Bo kursach, że tak powiem, doskalających osoby niepełnosprawne i zauważyłem, przynajmniej ja, że u nas, w, Pol- znaczy, u nas w Polsce te, te kursy jakby doskalające osób, osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli na przykład, no zauważyłem taką sytuację, że jeżeli osoba niepełnosprawna chce na przykład dostać jakiś konkretny kurs powiedzmy, bo ma plany wobec siebie, bo tutaj no, pani Marzena nam powiedziała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że Klient musi mieć pomysł na siebie. Dobrze, no załóżmy, że dany klient ma pomysł na siebie jakiś i chciałby go realizować. No to się niestety okazuje, że dla niego, że tak powiem, jeżeli on jest kreatywny, no to dla niego kreatywnego pomysłu nie ma, tylko po prostu nieważne, czy czy wojewódzkie, czy powiatowe urzędy pracy, mają tylko takie, że tak powiem, mają tylko takie kursy, jakie, że tak powiem, sobie urzędy pracy wymyśliły. Także ja uważam, że, że tak powiem, finansowanie czegoś z urzędu, znaczy inaczej, pieniądze może i by się znalazły, tylko te pieniądze w urzędzie pracy są źle wydatkowane, bo na, bo na przykład chciałem już nie pamiętam, co chciałem zrealizować u nas tutaj w chemii w powiatowym urzędzie pracy, no to powiedzieli, że po prostu nie ma, nie ma takiego kursu, jak ja bym chciała, a to był chyba, zdaje się, kurs na, na, założe, na założenie sklepu internetowego, czy, czy coś takiego. Nie ma po prostu takiego kursu bardziej kreatywnego, który by po prostu w urzędzie pracy przygotowywał i i przeszkalał, że tak powiem, taką osobę w tym, w tym, w czym chciałaby się ona realizować. Jak, jak by się Pani do tego odniosła? To o tym wspomniałam wcześniej, że jest to bardzo zindywidualizowana sprawa, ale no nie do końca mnie to przekonuje, że na danym terenie nie znajdziemy instytucji szkoleniowej, która będzie mogła zrealizować szkolenie z branży e-commerce, ponieważ też sięgamy do instytucji spoza naszego terenu, zwłaszcza jeżeli na przykład szkolenie jest możliwe do realizacji online. I tutaj Pan wspomniał o planowanych szkoleniach grupowych. 
tak, one są planowane pod potrzeby wielu osób, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie ze strony rynku pracy, pracodawców i osób bezrobotnych. Ale ja tutaj próbuję nacisk bardziej położyć, tak jak w Pana przypadku, na szkolenie w trybie indywidualnym, czyli dostosowane w wyniku tak. diagnozy do Pana potrzeb i oczekiwań. Tak, ta ścieżka została zaplanowana optymalnie pod tak. Pana potrzeby. Tak, tak, no bo o tym cały czas mówimy, bo, 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 ca bo cały czas mam wrażenie, że urzędy pracy zamiast działać jakby efektywnie pod, e, pod danego pra pracownika, przyszłego pracownika, no to oferują jemu się kursy no, niezgodne jakby z jego kwalifikacjami, prawda? Bo, no, tak, tak. Mhm. Nie pamiętam. Dziękuję Tutaj bardzo. się trochę idea rozmija, bo kurs ma być właśnie dostrojony do potrzeb osób, a nie zaprojektowany gdzieś tam na zewnątrz no przez pracy. Dziękujemy no Pani Mateuszu za to pytanie i teraz tutaj zgłaszała się też Pani Oliwia w kolejności, to bardzo proszę o, o pytanie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do Pani z Islandii, nie wiem czy tutaj jest tłumaczka, czy mnie słyszy. To, o co bym chciała zapytać, bo tutaj ten przypadek pana Jana był bardzo taki wzorowy i się zastanawiam, jaka jest właśnie ta świadomość społeczna w Islandii, jaki procent takich przypadków właśnie pana Jana jest rzeczywiście zauważany i ta procedura tutaj opisana jest wdrażana. Tutaj pani Diano, nie słychać pani. Bo ja zaraz tłumaczę dla pani Disy okay. i będę tłumaczyć jak ona, bo to jest jakby jej działka, to chwilę. Słychać mnie? Więc tak, słuchajcie, ta sytuacja tego Jona teoretycznego, która została opisana, ona tak naprawdę jest bardzo przeciętna, to jest na porządku dziennym, a z tym, że to jakby ta warstwa a społeczności, z którą pracuje sam wina, to są sytuacje takie już e, powiedzmy bardziej takie skrajne, prawda? I największy problem, z którym oni się borykają, to w ogóle e, uaktywnić, zaprosić tych ludzi, jakby wyciągnąć ich z tego, jakby, bo oni wiecie, e, to, jest, to jest taka sytuacja e, przede wszystkim oparta na pogodzie. To jest, to jest normalne, ludzie non stop mają tutaj depresję i to jest problem taki e, nacjonalny, że tak powiem, więc e, są szczęśliwi bile do, do tego systemu wirki, żeby tam się uaktywnić i później jakby powinien się tutaj e, zaangażować i uaktywnić w sam winie. Problem polega na tym, że jak nasze dziewczyny zaczynają dzwonić właśnie i mówić, że o dzień dobry Pani Jonie, dostał się Pan na, do nas na program, bardzo chętnie tutaj się z Panem spotkamy, kiedy, nie, prawda, jak. A, I tutaj a, to są ludzie, którzy starają się na początku jakby e, uniknąć, nie chcą zaakceptować, że problem jest naprawdę aż tak duży, że trzeba tutaj kogoś z zewnątrz, żeby ten problem rozwiązać. Więc tak, to jest, e, to jest bardzo popularny problem tutaj, taki on, to jest jakby przeciętny obraz e, zwykłego jakby mieszkańca na tej wyspie. Lika więc tutaj też trzeba zaznaczyć, że osoby, z którymi oni tutaj mają do czynienia, to nie są tylko osoby niepełno, niepełnosprawne fizycznie czy psychicznie, to, są, to mogą być zwykłe osoby, ale które przechodzą przez pewne trudności i one jakby e, wypadają z tego systemu e, socjalnego, a aczkolwiek wiecie, że jest na wyspie zaledwie 390 tysięcy, dlatego państwo i wszyscy szefostwo, wszystkie firmy bardzo dbają o to, żeby jednak te osoby pozostały, żeby nikt tam nie odpadał, bo my sobie po prostu nie możemy na to pozwolić. Dlatego każda osoba się liczy, dlatego starają się i walczą o każdą osobę. 
Super, dziękuję bardzo. Mm, dziękujemy. I bardzo proszę jeszcze pan Marek Piasecki się zgłasza. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał skom- taki krótki komentarz do prezentacji poczynić. Do prezentacji pana Rafała i pani Pauli. Ci państwo oboje mieli bardzo ciekawe prezentacje, ale oboje użyli takiego sformułowania to tylko metoda. Chciałbym nieco jakby podnieść wagę rzeczywiście dobrych metod w pracy. Dla mnie metoda w naszej pracy to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili spacer w ciemności i taka latarka, prawda, oświetla rzeczywistość. Albo na przykład takie narzędzie, jak państwo jeżdżą samochodem, koło się zepsuje, to bez lewara, bez klucza można sobie wyobrazić tutaj pracę, ale lewar i klucz z całą pewnością pomoże w tym. I teraz w kontekście ICF-u, to też wydaje się, że to jest metoda rewolucyjna, jeśli chodzi o myślenie o wsparciu osób z niepełnosprawnością. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechny był taki model medyczny niepełnosprawności, w rozumieniu którego, aby pomóc osobie z niepełnosprawnością, należało ją zmienić, prawda? Sposób myślenia, metoda pracy miała swoje konsekwencje praktyczne. Wtedy próbowano zmienić osobę, skupiano się na instytucjach leczących i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o ICF, to jest metoda biopsychospołeczna, która akcentuje funkcjonowanie, prawda? To tak jakbyśmy tutaj rozróżnienie między niepełnosprawnością a funkcjonowaniem, prawda? W modelu medycznym wcześniejszym skupialiśmy się na niepełnosprawności, na reperowaniu niepełnosprawności, natomiast w modelu psychospołecznym i w ICF-ie koncentrujemy się na funkcjonowaniu, prawda? A zatem na tym, co o sobie zostało, a nie tego, co jej brakuje, prawda? Więc sposób podejścia, metoda myślenia, metodologia pracy, drodzy Państwo, ma kolosalne znaczenie i to jest w tej skali naszej, prawda, kiedy mówimy o tym. Oczywiście Państwo, tutaj proszę też dobrze mi zrozumieć, Pani Paula i Pan Rafał bardzo to, to fajnie przedstawili, korzystamy z tego, to jest bardzo dobra metoda, ale bym chciał, żeby podnieść taką świadomość, że sposób myślenia ma wpływ na to, jak pracujemy. W skali makro, takiej globalnej, widzimy to za wschodnią granicą, w zależności od tego, kto jakie ma podejście do suwerenności, integralności danego kraju czy państwa prawa, no to robi to lub co innego, prawda? I tu w naszej skali, w skali mikro, w tej w, w poletku, który, które uprawiamy w stosunku do naszych klientów, rzeczywiście dobra metodologia diagnozy i ustawiania pla, planu pomocy ma kolosalne znaczenie. Chciałbym docenić jakby to, czym się posługujemy. Chciałbym wyakcentować, że to ma po prostu bardzo ważne znaczenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i też dziękuję Państwu za zadane pytania. Zachęcam do uczestnictwa w dwóch pozostałych dniach konferencji. W dniu jutrzejszym omawiane będą potrzeby szkoleniowe osób z niepełnosprawnościami. Swoje wystąpienie będzie miała między innymi pani dyrektor oddziału PFRON, pani Małgorzata Paprota i Ewa Daniela Burdon, prezes firmy Perfect Connection z Norwegii. Zapraszamy Państwa jutro na godzinę 10.